dos. Muy buenas tardes, jovencito y jovencita. Te saluda el profesor Jordi Yaconza y el día de hoy vamos a revisar este tema, el reino fungi. Vamos a hablar un poquito más de los hongos, de esos amiguitos honguitos, ¿no? Que en algunos casos son grandes amigos tuyos porque habitan en tus pies, por ejemplo, ¿no? Eh, en tu cabello, etcétera. Bien, vamos a aprender algo más de estos amiguitos. Recuerda preguntar si es que no entiendes algo, ¿vale? Listo. Bien, a ver, vamos a estudiar a mis amigos los hongos. Ya está. Bueno, solamente recordar lo siguiente. Reino fungi agrupa a los señores llamados hongos. Recuerda tú que antes los hongos eran considerados plantas. Ya ¿Te acuerdas de la historia que te conté, no? Cuando Aristóteles en un primer momento hizo la clasificación de los seres vivos, los agrupó en base a si se movían o no se movían. Todo organismo que él veía y se movía era un animal. Todo organismo que estaba quieto, anclado a un sustrato, al suelo, por ejemplo, era una planta. Y en ese grupo de los, animal, de los seres vivos que no se pueden mover se encuentran los hongos. Justamente antes se pensaba que los hongos eran plantas, pero una característica que diferencia a los señores hongos de las plantas justamente es un proceso que los hongos no realizan y que las plantas sí realizan. ¿Alguien sabe a qué proceso me refiero? ¿Qué proceso eh, metabólico, especialmente anabólico, hacen las plantas que los hongos no pueden hacer? ¿La foto, sí o no? La foto, claro que sí, la fotosíntesis, fue pues, gente, la fotosíntesis. Justamente por ese detalle, por el hecho de que los hongos no pueden hacer fotosíntesis y por el hecho de que los hongos no son verdes porque no tienen clorofila, es que se los separó. Dijeron ya, señores hongos, salgan del reino plantae. Vamos a hacer otro reino, el reino fungi. ¿Ok? Y es así donde nace justamente este reino que agrupa a los hongos. Bien. Entonces, ¿qué características tiene un hongo? Bueno, en primer lugar, eh, los hongos son diversos. Hay hongos unicelulares, hechos de exclusivamente una célula, y hay hongos pluricelulares, que están hechos de un montón de células. ¿Ok? Bien. En el caso de los unicelulares, uno los conoce, ha escuchado hablar de ellos. Se llaman las famosas levaduras. Las levaduras son hongos unicelulares. En cambio, en el grupo de los pluricelulares, justamente ellos se caracterizan por estar hechos de filamentos, filamentos llamadas hifas. Acá lo pongo, mira, mira, mira. Los hongos pluricelulares están hechos de filamentos, que se llaman hifas, ¿ok? Entonces, las hifas son más o menos así, mira. Son un, un grupo de filamentos, ¿correcto? Son filamentos, y esos filamentos están hechos justamente de un montón de células. Mira, si sacamos uno de estos filamentos, son celulitas, son celulitas, mira. Pueden estar esas células separadas una de otra o pueden ser células fusionadas. La cosa es sencilla. Un conjunto de células forma una hifa, ¿ok? Y el conjunto de hifas forma una estructura que se llama el micelio. Mucho cuidado con eso. Más adelante lo volvemos a repasar, ¿ya? Bien. Entonces, recuerda, el cuerpo de un hongo pluricelular está hecho de hifas, que son filamentos, como hilos, ¿ok? Bien. Listo, por eso es que a los pluricelulares se les conoce como hongos filamentosos, porque están hechos de hifas, ya está. Eh, tipo celular, obviamente las células fúngicas tienen núcleo, por lo tanto son células eucariotas, ¿ok? Son células eucariotas. Otra cosa más, ¿cómo es la nutrición de, estas, de estos honguitos? Los honguitos no hacen fotosíntesis, por lo tanto no son autótrofos, no son autótrofos. Oye, si el hongo no es autótrofo, ¿qué será? ¿Qué será si no es autótrofo? Lo que queda, pues, claro, efectivamente, queda el hétero, ¿no? El hétero, heterótrofo. Nosotros también somos heterótrofos, por si acaso, ¿ah? ¿eh? Pero, ¿será un heterótrofo así como tú, así como yo? O sea, el hongo tiene hambre y, y abre la boca y mastica sus alimentos. No, sí o no. El hongo no hace eso. Lo que pasa con el hongo es que este amiguito sí es heterótrofo porque se alimenta de otros seres vivos. Bueno, no de otros seres vivos, sino de materia orgánica. Pero el hongo es un heterótrofo muy especial y único, y único entre todos los seres vivos. El, el honguito 
es eter, tiene nutrición heterótrofa absortiva. Heterótrofa absortiva. Recuerda, el hongo no tiene dientes. No, no, no. No tiene boca, no tiene lengua. El hongo, el hongo no produce saliva, no tiene estómago, intestinos, nada que ver con eso. ¿Ya? Nosotros, por el contrario, nosotros, por el contrario, somos heterótrofos, pero heterótrofos o los oicos. Ahí lo noto, ¿ya? Heterótrofo o los oico. ¿Ok? ¿Qué es un heterótrofo o los oico? Es aquel heterótrofo que, primero, ingiere sus alimentos, ¿no? Ingiere sus alimentos. Luego, digiere esos alimentos, digiere, luego absorbe los nutrientes y luego excreta los desechos. Ese es un heterótrofo holozoico, típico de los animales que tenemos boca, eh, sistema digestivo, ¿no? Eh, y al final eliminamos desechos. Pero el hongo no, el hongo no tiene boca, ¿sí o no? El hongo lo que hace es la nutrición heterótrofa absortiva. ¿Y cómo es eso, profe? No entiendo, ya mira por acá. El dibujito, ¿ah? Ahí está un señor hongo, mira, qué bonito. Te dije, los hongos están hechos de filamentos. Esos filamentos que ves acá se llaman hifas. Justamente este es un hongo pluricelular, un hongo filamentoso. Bien, ahora, este hongo tiene hambre. Tiene hambre, ¿qué es lo que hace? El hongo va a ser un proceso bien interesante, ¿ah? Mira, la materia orgánica aquí está. ¿Qué es la materia orgánica? Son los restos de otros seres vivos. Por ejemplo, cascaritas de alguna fruta, hojas de algún vegetal, el cadáver de un ser vivo, etc. Esos son restos orgánicos, materia orgánica. Entonces, cuando el hongo tiene hambre, no va a agarrar y se va a comer un pan. No, no, no. Lo que hace el hongo, ¿sabes qué? ¿Sabes qué es? Es liberar algo. Libera Pac-Man. ¿Tú te acuerdas que era Pac-Man, sí o no? Ya, ¿qué es Pac-Man? ¿Qué es Pac-Man? A ver. Estudiante de biología que se respeta sabe qué significa Pac-Man. A ver por ahí. Ya está. Muy bien, muy bien, muy bien. Exacto, Jason, exacto. Un Pac-Man es una enzima. Acá lo, bueno, igual lo pongo acá. Enzimas. Los Pac-Man son enzimas. Es decir, profe, cuando el hongo tiene hambre, libera enzimas. Sí, libera enzimas. ¿A dónde? Al medio, pues. Al medio. Entonces... ¿Qué hacen las enzimas? Las enzimas son proteínas que aceleran las reacciones químicas. ¿Y qué van a hacer? Lo que van a hacer es cortar esta materia orgánica. ¿sí? Van a romper la materia orgánica. ¿En qué, profe? En algo que se llama nutrientes. ¿Ok? Entonces, nuevamente, los hongos atacan la materia orgánica y liberan enzimas que rompen o degradan la materia orgánica en nutrientes. ¿Correcto? Ya está. Ahora, ¿qué va a hacer el señor hongo? ¿Sabes qué va a hacer el señor hongo? Va a sacar su cañita y por sus filamentos va a absorber. Se va a tomar un juguito de nutrientes. Lo único que hace es absorber por difusión simple a través de sus filamentos. ¿Ok? Estos nutrientes ingresan a cada célula fúngica. Y así nuestro amigo el hongo obtuvo sus nutrientes. ¿Correcto? Ya está. Esa es la nutrición heterótrofa absortiva. Y justamente esta es la razón por la cual los alimentos se malogran cuando se honguean. Por ejemplo, tú, a cualquiera le ha pasado, ¿no? Deja una frutita, por ahí una mandarinita, eh, lo dejas ahí dos semanitas, ¿no? Te olvidas de comerte tu mandarinita, regresas y la mandarina está hongueada, ¿no? Está hongueada, cubierta de una, una sustancia algodonosa en la superficie. ¿Sí o no? Y a ver, huele la, la, mandar la mandarina hongueada. Uy. Te destruye la nariz, ¿sí o no? Porque se ha malogrado, se ha podrido. ¿Y por qué se ha malogrado, profesor? Porque justamente los señores hongos y sus amigas las bacterias también liberan enzimas que degradan la materia orgánica en nutrientes. Y gran parte de esos nutrientes, eh, muchos de ellos, eh, justamente son responsables de esos olores desagradables de los alimentos en putrefacción. ¿Ok? Bien. ¿No te ha pasado también que a veces, eh, imagínate, ¿no? Dejas alimento eh, olvidado, dejas tu alimento olvidado en un tapercito, dejas tu arroz con huevito olvidado dos semanas. Entonces, abres el tapercito con arroz con huevo olvidado dos semanas. Uy, ay, ay. Revisa y está verde, creo, ¿no? Verde, medio azulino, qué sé yo. Una situación terrible. ¿sí? A ver, huele eso, huele eso. Se te cae la nariz, ¿sí o no? Se te cae la nariz. Claro. 
Exacto. Esas cositas algodonosas, es como un algodón que le sale a los alimentos que se han malogrado, ¿no? Ese algodoncito justamente es el hongo, ¿ya? El hongo, ¿ok? Y, es, y esos como que pelitos que tú le dices... Justamente son las hifas de ese hongo, son las hifas, son los filamentos del hongo, ¿ya? Muy bien. Entonces, es lo que ocurre, ¿no? Con estos señores, los hongos. Muy bien. Profe, ¿y un hongo qué necesita para desarrollarse? El hongo, chicos, la única condición que necesita es la presencia de algo llamado humedad. Humedad. Un hongo necesita humedad en el medio para poder desarrollarse. Con humedad, las esporas del hongo, mira, ya te dije algo importante, las esporas del hongo germinan, crecen, se desarrolla un nuevo hongo, ¿ok? Lo único que necesitan es humedad. En una fruta hay humedad, en el alimento hay humedad, ¿sí o no? En tus medias sudadas hay humedad, ¿correcto? ¿Me entiendes? Es por eso que normalmente eh, en los alimentos aparecen los hongos, ¿ya? En un alimento seco no aparecen, correcto, porque no hay humedad. Las esporas de un hongo necesitan humedad para poder desarrollarse. Es por eso que una estrategia de conservación de alimentos es quitarles la humedad. O sea, los secan. A ciertos alimentos procesados los secan totalmente, les quitan el agua. Y justamente ese es un proceso para evitar la aparición de hongos. Mira qué interesante, ¿no? Muy bien, ya está. Bueno, hablando de la reproducción de los señores honguitos, ellos se reproducen de dos maneras, tanto de forma sexual como de forma asexual. Tienen las dos formas de reproducción, sexual y asexual. ¿Cómo es eso, profesor? ¿Hay hongo macho y hay hongo hembra? No, no, no sucede tanto así. Lo que ocurre es lo siguiente. Mira, lo único que quiero que te acuerdes, ¿sí? Es que los hongos producen esporas. Eso no te puedes olvidar. ¿Ya? Los hongos producen esporas. Se acabó la historia de la reproducción. Hablamos de algo un poquito más avanzado, pero no te preocupes, no es nada del otro mundo. La idea es que los hongos producen esporas y esas esporas van a generar a un nuevo hongo. ¿Ok? Bien, mira por acá. Entonces, por ejemplo, este honguito, si este honguito, a ver, ¿dónde está? Ya, acá. Si este honguito de aquí, el de acá, libera esporas y esas esporas germinan, sale una hifa y esa hifa genera un nuevo hongo. Ya, entonces, nuevamente, una espora cae en terreno fértil, terreno con humedad, la espora germina, sale una hifa y genera un nuevo hongo. Ese proceso es reproducción asexual, como lo puedes ver acá, ¿correcto? Ya, esto es asexual porque el honguito se está generando a partir de una sola espora que germina y genera un nuevo hongo. ¿Ok? Listo. Pero ahora, ¿qué es lo que ocurre en el caso de la reproducción sexual? Mira, y no es nada del otro mundo, ¿ah? ¿eh? Lo que ocurre es lo siguiente. Imagínate que una espora cae y genera una hifa, y otra espora cae y genera otra hifa. En el caso de los hongos no hablamos de sexo, no hay hongo macho, no hay hongo hembra. Eso tienes que tenerlo bien en cuenta. Las hifas pueden ser positivas o negativas. ¿Sí? Se les denomina acá positivas y negativas. Si dos cifras, una negativa y una positiva, se encuentran, se encuentran, ¿sí? Se encuentran, se fusionan, se fusionan, ¿ok? Entonces, mira, esta es como la fecundación, ¿sí o no? Cuando espermatozoide y óvulos se encuentran, se fusionan, ya, algo parecido, ¿ok? Ifa positiva, ifa, ifa negativa, se juntan, se fusionan. Ahí está. Y una vez que ocurre esta fusión, ¿correcto? Se genera una estructura, una especie de espora más grande, a partir de la cual se genera un nuevo individuo. Y este nuevo individuo va a generar sus propias esporas. ¿Ok? A esta forma de reproducción, en la cual dos hifas, de diferentes signos, positivo y negativo, se fusionan y forman un nuevo individuo, se le llama reproducción sexual. ¿Correcto? ¿Me entendiste? Ya. Ese es el detalle. Esa es la gran diferencia entre la reproducción sexual y asexual en el caso de los hongos. Pero ambos tipos de reproducción implican la participación de esporas. 
Las esporas pueden ser asexuales cuando están en este ciclo o las esporas pueden ser sexuales cuando se originan de un hongo que ha provenido de la fusión de dos hifas. ¿Ok? Ese es el detalle nada más. Ahora, ¿todos los hongos tienen las dos formas de reproducción, profesor? No. Todos los hongos no tienen sexual y asexual. Algunos nada más. Otros solamente tienen reproducción sexual. Otros solamente tienen reproducción asexual. Ese va a ser un criterio de clasificación. No te olvides. Ya. A la etapa de la fase sexual, o bueno, a la, fase, a la reproducción sexual se le llama fase perfecta. Fase perfecta. En castellano, todo hongo que tenga reproducción sexual va a ser llamado hongo perfecto. ¿Ok? Bien. En cambio, al, a la fase asexual o a la reproducción asexual se le llama fase imperfecta. Entonces, al hongo que solamente tiene reproducción asexual se le llama hongo imperfecto. Nuevamente, al hongo que tiene reproducción exclusivamente asexual se le llama hongo imperfecto como en el caso del último grupo de hongos que vamos a revisar, ¿ya? Entonces, no te olvides, ¿ah? ¿eh? Reproducción sexual implica la fusión de hifas. Reproducción asexual simplemente sale una espora, germina y genera un nuevo hongo. Simple y sencillo como eso, ¿ya? Para que no te rayes mucho cuando veamos la clasificación. ¿Correcto? Bien. ¿Preguntas aquí? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Todo, todo claro? ¿Todo correcto? Sí, ¿no? Todo bien. Ya, entonces, ¿qué es lo que te van a evaluar de acá? Esto, la forma de nutrición. Esto de acá no te puedes olvidar. Recuerda, un hongo libera enzimas al medio, libera enzimas, tiene digestión extracelular, o sea, el hongo digiere afuera de su célula. Ah, tiene digestión extracelular, no te vayan a confundir. ¿eh? Nosotros tenemos digestión, eh, por decirlo así, Intra, intracelular, ¿sí? Porque la digestión culmina dentro de las células, ¿ok? Bien, entonces recuerda, ya está. Seguimos, vamos por acá, por la siguiente parte. Vamos a hablar un poquito acerca de, las, de la importancia de los hongos. Los hongos serán importantes para nosotros, servirán de algo, nos harán daño, etc. Veamos acá algunos detalles interesantes de los honguitos. Importancia de los señores hongos. Mira por acá. Primera importancia, tienen importancia ecológica. Chicos, los hongos por naturaleza son desintegradores de la materia orgánica. Ellos van a desintegrar. Por ejemplo, tú has escuchado hablar de la cadena alimenticia, ¿sí o no? Claro, esta cadena alimenticia o cadena trófica, en la cual un ser vivo se come al otro y se come al otro y así sucesivamente. Por ejemplo, esta es una cadena alimenticia típica terrestre, porque el productor es una planta. Mira, las plantas hacen fotosíntesis, ¿sí o no? Las plantas hacen fotosíntesis, fabrican su propio alimento. Un saltamontes viene y se come a la planta. Justamente el saltamontes es una especie de herbívoro porque se come a las plantas. Una ranita viene y flu, se come al, santa, al saltamontes. La ranita es una especie de carnívoro, ¿no? Porque se come al saltamontes. Luego viene la serpiente y se come a la rana. Finalmente viene el halcón y se come a la serpiente. El halcón, chicos, eh, es un superdepredador. ¿sí? No hay ser vivo que se alimente de halcones. A ver, acá han escuchado hablar de algún ser vivo que se alimente de halcones de manera natural. No, profesor, el ser humano, pero el ser humano no se alimenta de halcones de forma natural, pero los puede cazar, ya esa es otra cosa, pues esa es otra cosa. Acá estamos hablando de la cadena alimenticia que ocurre en la naturaleza. Entonces el señor halcón, como no tiene depredador conocido, ¿de qué se va a morir? Se va a morir básicamente de viejito, pues de viejito. Cuando ha cumplido su ciclo de vida, el halcón está volando, le da un infarto y ahí queda. ¡Plum! Se murió. Y cae, ¡plá! Cae al... Cae en el terreno, ¿no? Ahí está en el suelo, el cadáver del bendito halcón. El cadáver del halcón, chicos, no se queda ahí, intacto, preservado. No, 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 no. Los cadáveres de los animales tienden a descomponerse, a desintegrarse, ¿ok? ¿Y quiénes son responsables de que el cadáver del halcón se desintegre? 
justamente nuestros amigos los hongos. Ellos son, gracias a ellos, los cadáveres de cualquier ser vivo que esté en el suelo se desintegra, se descompone. Y todos esos nutrientes regresan nuevamente a las señoras plantas, ¿correcto? Gracias a nuestros amigos los hongos ocurre ese proceso de desintegración, de descomposición, ¿correcto? Muy bien, gracias a los hongos y a las bacterias. Entonces, ¿qué tendrías que hacer si quieres conservar un cadáver? Pensá, ¿qué tendrías que hacer si quieres conservar un cadáver? Ajá. Para la humedad. Claro, la idea sería eliminar cualquier, cualquier rastro de hongo, ¿sí o no? Cualquier rastro de hongo, porque los hongos son los responsables de la descomposición. ¿Y cómo elimino ese, esos rastros de, on, de los honguitos, profesor? Bueno, mmm, algo típico puede ser quitando la humedad. Es por eso que los alimentos que no tienen humedad, por ejemplo, los liofilizados, no sé si han escuchado esa palabra, los alimentos liofilizados, ¿no? No se van a malograr no se van a llenar de hongos, ¿me entiendes? Claro. Profe, ¿y si lo congelo? Bueno, si lo congelas, también, también se preserva, ¿no? Porque el hongo no puede sobrevivir a temperaturas muy bajas. Claro que sí. Es por eso que hablamos de animalitos preservados, ¿sí o no? Bueno. Entonces, por acá dicen el formol, profesor. Claro que sí, el formol, ¿qué hace? Justamente evita que los hongos a, actúen sobre el cadáver y así se conserva durante cierto tiempo. ¿Correcto? Bien. Justamente una de, de esas estrategias de conservación fueron aplicados por nuestros amigos los egipcios, pues. ¿Correcto? Tú has escuchado hablar de las momias y todo ello, ¿no? Ya pues, ellos tenían conocimientos avanzados y justamente sabían que había algo en el medio ambiente que provocaba que los cadáveres se descompongan y justamente los responsables eran los señores hongos. ¿Qué hacían los, eh, en las momificaciones? Muchas veces se quitaba la mayor parte de la humedad, ¿correcto? Del, del cadáver, ¿ok? Muy bien, ya está. Eh, entonces, chicos, ¿en qué quedamos? ¿Los hongos, son ¿Los hongos son buenos o son malos al final? ¿Son buenos o son malos? ¿Qué pasaría si los hongos desaparecen de la faz de la Tierra? Ya no hay hongos en el mundo. ¿Qué ocurre? ¿Mm? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Desaparecen los hongos, ya no hay hongos, ya. Tu alimento ya no se va a malograr. No. Pero los cadáveres. Claro, no habría descomposición, profesor. Efectivamente, no habría descomposición. Entonces, si no hay descomposición, profe, eh, los cadáveres se quedan preservados en el, en el suelo. Claro que sí. Y entonces, profesor, si no hay descomposición, los nutrientes no van al suelo. No. Y si no hay nutrientes, tu amiga la plantita no podría vivir mucho tiempo. Y si desaparecen las plantas, ya fue toda la cadena alimenticia, ¿no? F por nosotros, porque igual nos, nos quedaríamos sin alimento, ¿ya? Entonces, el hecho de que desaparezcan los hongos de la faz de la tierra sería un desastre ecológico, pero de, de una categoría inimaginable, ¿ya? A pesar de que son responsables de que nuestros alimentos se malogren, bueno, igual cumplen su rol ecológico, ¿correcto? Muy bien. Tienen un fin supremo los hongos, ¿no? Son lo máximo, son lo máximo. Ya está. Entonces, ellos ayudan al ecosistema. Una segunda importancia de los hongos sería básicamente el hecho de que son, tienen importancia industrial. Lo que ocurre es que los seres humanos hemos utilizado a los hongos para eh, producir ciertos eh, insumos, ciertos alimentos que son importantes, ¿no? En la nutrición. Por ejemplo, tus amigas las levaduras. ¿Quién no ha escuchado hablar de las levaduras? Inclusive lo venden, ¿no? En, en el puesto de abarrotes, te vas al mercado, seño, deme 200 gramitos de levaduras. Te vende levaduras, ¿sí? Justamente las levaduras se utilizan en la industria del pan, en la industria de la cerveza, ¿sí o no? Ya está. Uno quiere hacer un quequito, por ejemplo, un quequito, ya pues te compras tus levaduras. Quieres hacer unos riquísimos picarones, caballero, unas levaduras, ¿no? unos 100 gramitos de levadura te vas al mercado y te compras, ¿sí o no? O quieres hacer este, unos churritos, ya pues, caballero, levaduritas, ¿no? Justamente porque las amiguitas levaduras hacen fermentación. Gracias a la fermentación es que ellas eh, pueden incrementar la masa del pan 
O también pueden eh, darle ese toque de alcohol a la cerveza, al vino, al champán y a cualquier bebida fermentada. ¿ya? Entonces, son muy útiles. Mira, las levaduras. Y recuerda, las levaduras no son más que hongos unicelulares. ¿Ok? Mira, gracias a la levadura somos privilegiados de tener diferentes tipos de cervecita, ¿no? Qué rico, qué rico, ya está. Y ni qué decir de los vinos, ¿ah? Ya no, ya, ya no, ya. Muy bien, seguimos. Y el panetón, ¿no? A fin de año, diciembre, panetón, ¿sí o no? Full panetón, ya. ¿Ese panetón cómo se hace? Con la levadura, pues. Gracias a la levadura, la masa del panetón se incrementa. ¿Correcto? Muy bien, muy bien, muy bien. Listo. Esa es la importancia industrial. Aparte, otra importancia de los hongos es que tienen una, eh, son, producen algunos medicamentos. Por ejemplo, algunos hongos producen antibióticos como la penicilina, ¿correcto? Esa es la importancia farmacológica. Justamente un hongo, un señor hongo, produce el antibiótico penicilina, ¿ok? Es el primer antibiótico que fue descubierto por la humanidad, ¿correcto? ¿Cómo se llama el descubridor de la penicilina? A ver, ¿alguien sabe? ¿Alguien recuerda? A ver, ¿cómo se llama este señor? El que descubre la penicilina. A ver, cultura general, ¿eh? Cultura general. Gracias a los antibióticos, tú puedes sobrevivir a una infección bacteriana. Si no hubieran antibióticos el día de hoy, uy, la humanidad estaría mermada porque las infecciones bacterianas son potentes, ¿ah? ¿eh? Claro, Alexander Fleming, muy bien, el Alexander Fleming, este amiguito es Alexander Fleming, este señor descubrió la penicilina, justamente en el periodo de la Primera Guerra Mundial, ¿ok? Lo que sucedía en ese entonces era que en los campos de batalla, en las guerras, los soldados normalmente sufrían heridas eh, terribles, no perdían un brazo, una pierna, medio cuerpo, heridas muy, muy extensas. Esas heridas eran atacadas rápidamente, infectadas por las bacterias. Y la persona, el soldadito, no moría por la herida misma. ¿no? Puedes perder un brazo, pero podría sobrevivir. Lo que ocurría era que las personas, los soldados, fallecían lamentablemente producto de infecciones bacterianas que atacaban esas heridas. Por eso fallecían los soldados. Entonces, gracias al descubrimiento de Alexander Fleming, la penicilina es un compuesto que ataca a las bacterias, ataca a las bacterias ¿no? y evita que ellas se multipliquen. Entonces, cuando un soldado tenía una herida, le aplicaban penicilina y a pesar de que llegaban un montón de bacterias a la herida, esta no se infectaba, porque la penicilina justamente destruía o evitaba, inhibía en este caso a nuestras amigas, las, a nuestras enemigas, perdón, las bacterias. Y gracias a, esta, a este descubrimiento importantísimo es que se salvaron millones de vidas durante esos periodos de conflicto mundial. ¿Ya? Por eso es que Alexander Fleming es, es eh, reconocido como el eh, descubridor de la penicilina. Ya está. Hoy en día dale penicilina a una bacteria. Uy, la, la bacteria desayuna penicilina. ¿Por qué? Porque hoy en día las bacterias son resistentes, pues. ¿Ya? Dale una penicilina a ver una micobacteria en tuberculosis. Uy, se lo come, lo desayuna, ¿no? Lo desayuna, ¿ok? El detalle es que hoy en día hay problemas serios con la resistencia a antibióticos. Muchas bacterias están adquiriendo resistencia a antibióticos. Entonces, tratar a una bacteria con un antibiótico ya no es la solución. Ahora se utilizan combinaciones de antibióticos, antibióticos potentes. Y estamos teniendo problemas también con eso. Entonces... Eh, las industrias farmacéuticas están en una carrera, ¿no? En una carrera por descubrir nuevos fármacos contra las bacterias, ¿ya? Bueno, esa es otra historia. Bien, es la importancia farmacológica de, un, de los hongos. Por acá los honguitos también tienen importancia médica. Recuerda, los hongos causan enfermedades, ¿sí? Los hongos causan enfermedades. Si no, pregúntale a tu pie, pregúntale a tu pie. Mira tu piecito, uy, ay, ay. Recuerda, hay una enfermedad que se llama el hongo del pie de atleta, ¿ok? Ahí está, el hongo del pie de atleta, ¿sí? Eh, es muy contagiosa, obviamente. Y tú ya me imagino que has escuchado, has visto, ¿no? Unas fotitos en internet, qué sé yo, de cómo son los síntomas del hongo de pie de atleta, ¿no? Básicamente descamación entre, en, en, entre los deditos, mucha picazón y cosas por el estilo. Justamente por este señor hongo, ¿ya? Más adelante conoceremos cómo se llama. 
¿correcto? Bien, por último, los hongos también, chicos, son importantes en nuestra alimentación. Obviamente, pues los honguitos son importantes en nuestra alimentación. A ver, por ejemplo, tú has escuchado de este hongo alimenticio, ¿sí o no? ¿Cómo se llama este hongo alimenticio? A ver, peruano que se respeta, conoce cómo se llama este honguito. Inclusive puede crecer en nuestro país. Claro, pues claro, es el famoso, el famoso champi, ¿sí o no? Champiñón, champiñón, ahí está. Los champiñones son hongos comestibles. Ojo, ¿eh? los champiñones son hongos comestibles. A ver, por aquí me imagino que algunos saben cocinar, ¿sí o no? Ya saben cocinar. A ver, yo les pregunto. Tú quieres hacer unos riquísimos tallarines rojos. Ay, 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 ya me dio hambre. ¿Qué honguito utilizas para su este, aderezo? A ver, a ver, ¿qué honguito utilizas para el aderezo de, de los riquísimos tallarines rojos? O cuando mamá cocina tallarines rojos, te dice, ya hijito, vaya a la tienda, cómprame esto. Ya, ¿qué le compras a mamá cuando te dice? A ver. ¿Es en serio? ¿Nunca le han echado los, los honguitos? Así se le llama. Claro, muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, ya, ya, ya la, ya la sacaron. Ahí está, perfecto. O el famoso hongo y laurel, ¿no? Hongo y laurel, ¿sí? O también otros le dicen hongos laurel, pero ya, claro, pues. Esos honguitos de color negrito que vienen acompañados, obviamente, de una hojita de laurel, ¿no? Esos que están, no sé cuánto estarán, están 50, un sol, creo, ¿no? Ya, esos son utilizados también como aderezo para algunos alimentos. pues También tienen importancia alimenticia, ¿ya? Ese honguito especialmente, ¿ya? Muy bien. Por acá me preguntan, profe, ¿Y cómo puedo reconocer un hongo venenoso de uno comestible? ¿Ya? Eh, los hongos venenosos, recuerda, tienen colores muy intensos. Son, eh, resaltan en un ecosistema. Por ejemplo, estás en el bosque y encuentras un hongo rojo, rojo, así como los hongos de Mario. Ya, esos hongos que resaltan en el ecosistema, básicamente son una señal de peligro. Porque justamente resaltan por algo, pues, y significan peligro. Esos honguitos que tienen colores intensos son venenosos, ¿ya? Muy bien. Y efectivamente, estimado, nosotros eh, como cultura hemos utilizado los hongos como eh, sustancias alucinógenas, ¿sí o no? Sustancias alucinógenas, claro que sí, ¿no? Eh, en México también se utilizan bastante los hongos como psicodélicos, ¿no? Ahí la gente vuela con sus honguitos. Muy bien, ya está. Entonces, ahí tienes todas las importancias de los hongos, ¿ya? ¿Alguna que me haya olvidado? Bueno, creo que son todas, ¿eh? son todas. Ya está. Continuamos, continuamos. Vamos por acá. En esta partecita vamos a hablarte un poquito de la estructura de un hongo. Sí, vamos a hablarte de la estructura de un hongo. A ver, estructura fúngica. Recuerda, si un hongo es unicelular, está hecho de una sola célula. Es una levadura. Sí. Si y el hongo es pluricelular, o sea, está hecho de muchas células y esas células se agrupan formando filamentos, formando hilos. Esos hilos o filamentos se llaman hifas, no te olvides. ¿eh? Entonces vamos a empezar a trabajar con la célula fúngica. Mira, esta es la célula de un hongo. Esta es la célula de un hongo. ¿Qué es lo que tienes que saber sí o sí de la célula de un hongo? Tienes que saber que la célula fúngica tiene pared celular. Profe, así como la célula de la planta, sí. Así como la célula de la bacteria, también. Tiene pared celular, ¿ya? Y así, por ejemplo, como la célula vegetal, cuya pared celular era de celulosa, o como la bacteria, cuya pared celular era de peptidoglucano, en el caso del hongo, su pared celular está formada de un polisacárido. De un polisacárido. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cómo se llama el polisacárido que forma parte de la pared celular de un hongo? A ver, pregunta de examen. A ver, ¿qué dice la gente por acá? Nada, colapsando, ya, calambre, calambre a la neurona, profe. Un derrame cerebral, dicen por ahí. Bueno, si no te acuerdas, no te preocupes, acá estás para aprender. ¿ya? El componente principal de la pared celular de tu amigo, el honguito, ¿sabes cuál es? Es un polisacárido que empieza con Q y se llama quitina. Se llama quitina. Profe, esto me suena. Claro, la quitina es un polisacárido que se encuentra también formando parte del exoesqueleto de los artrópodos. 
por ejemplo, a ti no te ha pasado que una vez eh, está un gorgojito ahí en el piso y tú lo, de casualidad lo aplastas ¿no? con, tus, con tus pies. ¡Plah! Y suena como un dorito crujiendo, ¿no? ¡Crack! El, el pobre escarabajo o gorgojito ahí que estaba caminando, ¿no? Justamente, ¿por qué? Porque los artrópodos, los artrópodos, insectos, crustáceos y arácnidos, tienen una armadura externa que se llama exoesqueleto. Y ese exoesqueleto también está hecho de quitina. O sea, profesor, ¿la quitina es una sustancia dura? Claro que sí, por eso forma la pared celular de los hongos. No te vayas a olvidar, ¿ah? ¿eh? Bien. Luego, como toda célula eucariota, aparte de tener pared, tiene una membrana, como toda célula eucariota, tiene un citoplasma, tiene sus propios organelos, tiene mitocondrias, tiene vacuolas, etc. Y como toda célula eucariota, tiene esta cosita que ves acá. Esto de aquí es el núcleo celular. Ahí está. Fácil, ¿sí o no? Ya, olvídate de todas las partes, solamente recuérdate de la pared. ¿Ya? Si tú te acuerdas de que la pared está hecha de quitina, estamos bien. ¿Ya? Porque lo demás es lo que hemos estudiado en célula eucariota. No hay ninguna diferencia extra en cuanto a otros tipos de células eucariotas. Solo en cuanto a la pared. ¿Ya? Bien. ¿Qué más? Si fuera unicelular, ahí queda su estructura. Si fuera unicelular. Pero si es pluricelular, estas células fúngicas se agrupan para formar filamentos. Esos filamentos se conocen como hifas. Mira por acá. Ahí están las hifas. Mira, observa. Ya. ¿Viste? Entonces, el conjunto de células fúngicas forma hifas. Hifas son filamentos. Bien. Ahora, una célula fúngica se puede juntar con otra célula fúngica y estar separada. ¿Sí? Mira, por ejemplo, acá. ¿Sí o no? Esta es una célula fúngica, ahí está su núcleo. Esta es otra célula fúngica, ahí está su núcleo. Y esta es otra célula fúngica y aquí está su núcleo. ¿Sí? Eh, esto es algo parecido como cuando tú ibas a las cabinas de internet no sé si, si antes de la pandemia ibas a las cabinas de internet qué sé yo a, a, a no sé a, a, a invertir tu tiempo libre ¿correcto? entonces tú te acuerdas que las cabinas de internet están separadas ¿no? están separadas, computadora 1, máquina 2, máquina 3 ya, algo así, las células fúngicas Pueden estar ahí juntas, pero cada una separada de la otra por una estructura que se llama el tabique. Mira, el tabique. Este es el tabique. Este es el tabique. ¿Ok? Pero hay otra situación en la cual las células fúngicas se juntan, igual forman un filamento, pero en este caso las células fúngicas no tienen una separación de... definida no tienen una separación definida. Acá está el núcleo de una célula, acá está el núcleo de otra célula, por acá está el núcleo de otra célula y por acá está el núcleo de otra célula. Entonces, es como que estén fusionadas, ¿no? Claro. Entonces, hay dos tipos de hifas. Hay dos tipos de hifas. Uno en el cual las células fúngicas están separadas por un tabique y otro en el cual las células fúngicas no están separadas por ningún tabique. Más bien parece que estuvieran fusionadas. ¿Me entiendes? Ya. Esas hifas, por ejemplo, que están cuyas células fúngicas están separaditas por un tabique, se les llama hifa tabicada. La letra A es una hifa tabicada. ¿Ok? En el otro caso, cuando las células no tienen una separación definida, más parece que estuvieran fusionadas, se llama hifa senocítica. Se llama Ifa senocítica, tipos de ifas, ifas tabicadas, ifas senocíticas. Ya sabes la diferencia entre ambas. Bien, ¿por qué te explico esto? Porque uno de los criterios de clasificación de los hongos es justamente en base al tipo de ifa que tienen. Hay un único grupo de hongos que tiene ifa senocítica, justamente son los cigomicetos, ¿correcto? Esos cigomicetos tienen ifas senocíticas de este tipo, ¿ok? Bien, más adelante lo vemos, no te preocupes. Continuamos. Por acá. Cuando las cifras se juntan, las cifras eh, de estructura algodonosa. No siempre, ¿eh? pero en la mayoría de casos sí. Es decir, 
si las cifras se juntan, si las cifras se juntan, forman una estructura algodonosa, ¿sí? Algo así, mira. Un montón de ifas se han juntado, ¿sí? Ya está. Son los pelitos, los supuestos pelitos que uno observa, por ejemplo, en un pan hongueado, en un pan mugoso, ¿ok? O en una mandarina que se llama logrado, después de dos o tres semanas, le sale ahí encimita en la cascarita una sustancia blanca algodonosa que tiene como pelitos, ¿no? Ya esas son las cifas, forman el micelio, el micelio, ¿ok? Forman el micelio, mira, mira. Este es un hongo de sombrero, ¿sí? Es un hongo tipo champiñón, podríamos decirlo, mira. Tipo champiñón, ¿ok? Un hongo tipo champiñón. O sea, algo así, mira, algo así, como lo voy a dibujar acá. Es un hongo típico, ¿no? Es un hongo de sombrero. Ahí está. Es el famoso hongo de sombrero. Listo. Tipo champiñón, ¿no? Ya está. Ahí está, si quieres. Ahí está. Listo. Ahí está el honguito champiñón. Tiene esa forma, efectivamente. Tiene esta forma. Pero si tú le haces una especie de radiografía, entre comillas, vamos a descubrir de que este hongo, este hongo está formado de filamentos. Filamentos. Mira, un montón de filamentos. ¿Sí? Un montón de ifas, de ifas, de ifas, mira. Como lo ves en esta imagen, mira. Está hecho de filamentos, mira por acá. Que inclusive llegan al suelo, ¿sí o no? Se anclan en el suelo. Bacán. Ya, esos, ese conjunto de filamentos, ese conjunto de filamentos se llama micelio. Se llama micelio, ¿ok? Entonces, la secuencia es simple. Célula fúngica, conjunto de células fúngicas, IFAS, conjunto de IFAS, micelio. ¿Queda? Listo. Entonces lo puedes ver así también, mira. El conjunto de IFAS forma el micelio, como lo ves en esta imagen, mira. Este es el mismo hongo, pero si observáramos todas sus IFAS, se vería así, mira. Se vería así. ¿Ok? Eso es lo que ocurre en los señores honguitos. ¿Estamos claros? Bien. Si quieres, podemos revisar un honguito poquito, poco común, poco común en el sentido de que ese hongo es más algodonoso, ¿no? No tiene este, esta forma corporal. Más bien parece un algodón, mira, parecen pelitos. Por ejemplo, esta imagen. Este es un honguito típico, puede ser que... Ya, imagínate, ¿no? En la cascarita de alguna frutita está creciendo, ya. Se genera como una pelusa, ¿sí o no? Como un algodoncito. Ya, esto que estás viendo, ese algodoncito que ves, es el micelio. Este es el micelio, ¿Ok? Si tú sacas un pedacito de ese micelio y lo llevas al microscopio, ¿qué observarías? Observarías los filamentos, mira, los filamentos. ¿Y esos filamentos qué son? Son las cifas, pues. Si tú llevas al microscopio de mayor aumento esas cifas, entonces acá te darías cuenta de que esas cifas están formadas de células fúngicas, de células fúngicas, ¿ok? Entonces, la secuencia sería... Uno micelio, dos ifas y tres células fúngicas. ¿Vale? Listo. Eso es lo que tienes que recordar. ¿Ya? Esa, ese nivel de organización en los hongos pluricelulares, en los hongos filamentosos. En, los, en las levaduras simplemente nos quedamos en célula nada más, porque son hongos unicelulares. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿Todo bien? Creo que está sencillo, ¿no? Esta, esta parte. Ya. Muy bien. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Chévere, muy bien. Si me estás entendiendo, yo contento. Ya, vamos a la, ahora sí a lo que va a abarcar la mayor parte de nuestra clase, que es la clasificación de los señores hongos. Vamos a conocer un poquito a los cuatro grupos de hongos. A los cuatro grupos de hongos, ¿ya? ¿Cuál es el criterio para clasificar a los hongos? Primero, el criterio es el tipo de IFA que tengan, el tipo de IFA puede ser tabicada o puede ser senocítica. Ya te dije que un solo grupito tiene IFA senocítica. Y también su forma de reproducción. ¿Te acuerdas? Tipo de reproducción, sexual y asexual. Y yo te dije, sea cual sea el tipo, igual los hongos producen esporas. Pueden ser esporas sexuales, esporas asexuales. Y recuerda que una espora es una estructura resistente. ¿Ok? Bien. Pero todos los hongos no tienen las dos formas de reproducción, sexual y asexual. Algunos sí tienen las dos, pero hay otros que tienen solamente una. ¿Ok? Eso también es un criterio. Vamos a ver qué tal nos va. 
Ahí están, mira, hay cuatro grupitos de hongos normalmente. Tenemos acá a los cigomicetos, tenemos a los ascomicetos, a los basidiomicetos y a los deuteromicetos. Recuerda, miceto, 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 miceto significa hongo. O mico significa hongo. No te olvides, ¿ah? No te olvides. Los cigomicetos también se les llama cigomicota. Cigomicota, acá lo voy a anotar, mira. Algunos le ponen así, cigomicota, ascomicota, basidio, basidio, micota, deutero, micota. O sea, son sinónimos, ¿ya? Son sinónimos. Inclusive, en algunos materiales, a los cigomicetos o cigomicota los puedes encontrar como ficomicotas, ¿sí? Como ficomicota. ¿Ya? Si, si es que te preguntan en algún momento por los figo, los ficomicetos, los ficomicetos son cigomicetos, ¿ok? No te vayas a confundir, ¿ya? Bien. Entonces, recuerda. Tipo de IFA y forma de reproducción. Esos son los criterios que vamos a utilizar para clasificar a los hongos. Y mientras veamos cada clasificación, te voy a dar ejemplos. Ejemplos, ejemplos y más ejemplos. Recuerda aprenderte al menos uno de los ejemplos de cada grupo. Porque te pueden preguntar. Especialmente recuerda a los hongos que causan enfermedades. Esos son los que normalmente San Marquitos puede preguntar. ¿Ya? Los hongos que causan enfermedades. Mucho cuidado ahí. Bien, vamos a ver esto. Empezamos con los cigomicetos, los cigomicota o los ficomicetos. Ya, a ver. Primero, vamos a ver el tipo de IFA que tienen. Miran, mira, este es un cigomiceto. Observa, este es un cigomiceto. El tipo de IFA que tienen son xenocíticas. Es decir, sus IFAs son como que células fusionadas. Células fusionadas. ¿Ok? No hay una separación entre las células fúngicas. Bien. Ahora, ellos se reproducen tanto de forma sexual como de forma asexual. En este caso, producen esporas, ¿ya? Esporas. Uh -huh. Ok, perfecto, no hay problema, muchas gracias. Listo. Entonces, les decía que la, en la reproducción sexual de estos honguitos producen esporas, esporas asexuales, nada más, con eso es suficiente. Lo único que quiero que te acuerdes es que los hongos producen esporas, ¿ya? Eso es importantísimo. En este caso se llaman esporas asexuales. Se les llama también conidiosporas, pero así nomás lo dejamos. En el caso de la reproducción sexual, tú recordarás que la reproducción sexual se da cuando una hifa positiva se junta con una hifa negativa y forman una estructura a partir de la cual se genera un hongo nuevo, ¿sí o no? Ya. Esa reproducción sexual lo hacen a través de esporas sexuales. Esporas sexuales. ¿Correcto? A ver, para explicarte acá rapidito nada más. Tenemos una IFA positiva que se junta con una IFA negativa. Cuando estas dos IFAs se van a juntar, en los cigomicetos se forma una estructura una estructura, una especie de espora grande diploide, espora grande diploide. Esta espora grande se llama cigospora, por si acaso te lo pregunten. ¿ah? La, cigosp la cigospora se va a encargar de originar a un nuevo hongo completito, ¿no? a un nuevo honguito completito. Y este honguito es el que va a producir las esporas sexuales. ¿Ok? Y bueno, cada espora germina y genera un nuevo hongo por reproducción asexual. Eso es lo que ocurre, ¿ya chicos? Ajá. Profe, y los cigomicetos son, son los dos, pues, son los dos. Por eso digo acá, tienen reproducción asexual, pero también tienen reproducción sexual. O sea, tienen las dos formas, ¿ok? Pero esta que te estoy explicando acá, cuando una IFA positiva y una IFA negativa se juntan y forman una estructura llamada cigospora y esta cigospora germina y genera un nuevo hongo, es la parte sexual de su reproducción. ¿Ya? Muy bien. Profe, ¿para qué tendrían reproducción sexual? Bueno, recuerda que la reproducción sexual es ventajosa ya que genera variabilidad genética, ¿correcto? Y eso justamente al honguito le permite eh, seguir evolucionando. Pues. La variabilidad genética es importante. ¿Ya? Muy bien, en cambio, producto de reproducción asexual se generan clones, clones idénticos, 
¿Ya? Muy bien. Entonces, no te olvides, ¿eh? no te olvides. Ya está. Listo. Continuamos por acá. El ejemplo clásico de Sigo Miseto que no te puedes olvidar y no te vas a olvidar y no te debes olvidar es el Rhizopus nigricans. El Rhizopus nigricans. ¿De qué color será? Negro, si uno. Su color acá lo dice, ¿no? Nigricans. Negrito o medio plomo por ahí, ¿no? El famoso Rhizopus nigricans. Ya, este amiguito, ¿sabes dónde se encuentra? En el pan. En el pan. Es el mo, el mo negro del pan. Ese mo que sale cuando tú dejas, eh, por ejemplo, una pieza de pan, te olvidas el pancito tres semanas, abres la bolsita, sacas el pan y uy, está cubierto de, una, de un algodón eh, negruzco, gris, ¿sí o no? Claro. Profe, ¿y el pie de atleta? Bueno, el pie de atleta es el último grupito, de utero, de utero, mi seto es el pie de atleta. Vamos a llegar al final a eso, ¿ya? Se preocupen, no se preocupen. Ya, mira por acá. Este amiguito, esta es la forma que tiene todo sigomiceto. Esta es la forma que tiene, mira. Filamentos, hifas, y por acá arribita estas estructuras en donde se van a generar sus esporas. ¿Ok? Bien. Entonces, básicamente, el moho negro del pan, uno lo observa en una tostadita, en un pancito, en un queque, eh, en un panetón también puede formarse, luego de mucho tiempo, ¿sí? ¿Y por qué aparecen, profesor? ¿De la nada? No, no es de la nada, sino que, recuerda, las esporas de los hongos están en todas partes, en, en todos los ambientes. Los hongos son organismos que colonizan cualquier medio de vida, o bueno, la mayoría, ¿no? Ahorita, en el medio ambiente que tú estés, hay esporas de hongo flotando en el, en el aire. Cada vez que respiras, esas esporas ingresan, pero quedan atrapadas en las vellosidades de las fosas nasales que quedan atrapadas en el moquito, ¿ok? Pero bueno, esas esporas de hongo a veces caen sobre el, sobre el pancito, ¿no? Imagínate, sobre una tostadita. Esa espora encuentra condiciones óptimas, germina y comienza a desarrollarse, ¿no? Libera enzimas, degrada la materia orgánica y bueno, el pancito o la tostadita comienza a descomponerse, ¿ya? Y el hongo crece, crece y crece y le salen manchitas de este tipo. Este es un dibujito, ya una imagen real sería algo así, mira. Te olvidas un pancito, ya, un, este, una tostadita, un pancito, y mira qué le sale toda esta mancha, ¿no? Desagradable. Profe, ¿qué pasa si me como esto? <ríe> bueno, si te comes esto, ¿no? Esta tostadita, este pancito, bueno, amigo, ¿no? Ha sido un gusto enseñarte clases, ¿no? Nos vemos en, en la otra vida, dicen por ahí, ¿no? No te preocupes, este, si te comes uno de estos eh, panes mohosos, felizmente el risopus, no es, no es una especie que pueda causarte alguna enfermedad, ¿no? No te vas a morir probablemente, al menos de que otra bacteria patógena esté por aquí. Pero de hecho que te va a dar, de hecho que te va a dar una infección estomacal, pero terrible, ¿ah? ¿eh? Terrible. Te vas a purgar literalmente, ¿no? Muy bien. Claro, pues te vas a purgar, pero una purgación terrible, ¿no? <ríe> Muy bien. Entonces. Claro, ¿por qué, profesor? Porque se han producido toxinas, pues. En este caso, la descomposición del pancito ha liberado sustancias que pueden generar algún problema estomacal. Pero el hongo, propiamente dicho, no. Se va a morir en tu tracto digestivo, ¿no? Los jugos gástricos lo atacan y ahí queda el honguito, no va a pasar. ¿Ya? Bien. Ahora, si nosotros revisamos un poquito más a detalle este honguito, mira, ahí está, mira, ahí lo ves. Si nosotros queremos analizar un poco mejor su estructura, acá lo tienes. Este honguito desarrolla hifas. Mira, ahí están las señoras hifas. Los filamentos son conocidas como hifas. Todo el conjunto de hifas se llama micelio, ¿sí o no? En la parte superior de estos honguitos desarrollan unas bolsitas. Esas bolsitas se llaman esporangios. Angio es bolsa, es bolsa. Angio es bolsa. Es una bolsa de esporas. Es una bolsa que contiene esporas. Y justamente cuando estos esporangios plic, revientan como globitos, las esporas por millones se liberan al medio ambiente. ¿Me entiendes? Es por eso que este moho negro del pan rápidamente puede colonizar toda esta pieza en cuestión de días. En cuestión de días. ¿Ya? Porque un honguito libera millones de esporas. Millones, millones. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahí los tienes a los sigomicetos. Típico ejemplo, el moho negro del pan. No te olvides, pues. ¿ya? 
¿En qué? Acá lo voy a anotar. Moho negro del pancito. Recuerda, el moho negro del pan es Rhizopus nigricans. Te pueden dar el nombre común, moho negro del pan, o te pueden poner el nombre científico. Ya depende de, este, del tipo de pregunta. ¿Ya? Pero acuérdate de los dos, obviamente. ¿Sí? Muy bien. Esos son los cigomisetos, chicos. No es tan complicado, no es tan difícil. Muy bien. Recuerda sí que es el único grupito que tiene hifas senocíticas, es decir, hifas que, cuyas células fúngicas eh, no tienen separación, ¿ya? No hay separación. En cambio, en los otros grupos vamos a encontrar hifas tabicadas, hifas tabicadas. En los ascomicetos, basiliomicetos, deuteromicetos, todos ellos tienen hifas tabicadas, ¿vale? Listo. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Algo que aclarar? ¿Todo bien? ¿Todavía? ¿Están vivos? <ríe> Muy bien. ¿Estás pensando en comerte un, 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 un pancito hongueado? No creo, ¿no? Cuidado, ah, cuidado. Quieres hacer el experimento, dice, ¿no? Quieres hacer el experimento. A ver, profesor, voy a probar mis capacidades, dice por ahí. Cuidado, ¿ah? no quiero verlos en el hospital, infección ahí por comer hongos. Ya, seguimos por acá. Vamos a ver esto. Segundo grupo de hongos, los ascomicetos. Ascomicetos. No te olvides, ¿ah? Chicos, los Ascomicetos tienen como, como característica principal ser el grupo más numeroso de hongos. O sea, de los cuatro abusivas. Justamente aquí se encuentran los hongos uni y pluricelulares. Es decir, este grupito tiene hongos unicelulares y pluricelulares. Correcto. Y justamente acá se encuentra un este grupo de los ascomicetos. Ya está. Entonces veamos acá algunas características básicas. Tipo de IFA, tabicada. Tipo de IFA, tabicada. Es decir, las IFAs tienen células fúngicas separadas unas de otras, unas de otras, mira, 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 unas de otras, ¿ok? Ifas separadas unas de otras, ¿sí? Eso se llama ifa tabicada, ya está. Luego, tipo de reproducción, profesor, ellas tienen reproducción asexual mediante esporas asexuales, esas esporas asexuales se llaman conidiosporas, conidiosporas, ¿ok? Si quieres, llámale a esporas asexuales. No hay ningún problema. Tampoco te van a ser bien exigentes en esta parte. Lo que sí te digo es que te acuerdes de los ejemplos. ¿Ya? Reproducción sexual. Esto sí te pueden preguntar. Las esporas sexuales en los ascomicetos se llaman ascosporas. Las esporas sexuales en los ascomicetos se denominan ascosporas. ¿Por qué te van a preguntar esto? Porque justamente tienen el mismo nombre, o bueno, algo parecido, ¿no? Las ascosporas pertenecen al grupo de los ascomicetos. Son esporas producidas por hongos ascomicetos, luego de la reproducción sexual. Recuerda, si tenemos acá un ascomiceto, una hifa positiva y una hifa negativa, si ambas se fusionan, se fusionan, mira, ahí está el símbolo del corazoncito, te van a generar un honguito del tipo ascomiceto. Ese honguito ascomiceto es como un jarrón, es como un jarrón, más o menos así, mira. Algo así es, este ascomiceto. Ahora, dentro del ascomiceto encontramos justamente unas estructuras que producen las esporas, que se encuentran acá, mira. Estas ascosporas se desarrollan dentro del cuerpo del hongo, ¿ok? Bien, eso es lo que ocurre, ahí están las esporitas. Y así no me entendiste esto, vamos a entender lo siguiente, mira Acá está el dibujito, mira, no te preocupes. Estos honguitos tienen forma de jarrón. Ojo, los pluricelulares, los unicelulares no, pues tienen una célula nada más. Los pluricelulares tienen forma de jarroncito, mira, o forma de vasito. Ya está. Entonces, estos honguitos en su interior desarrollan las ascosporas. Las ascosporas, acá se encuentran. Mira. Las as... Estas son las ascosporas, ¿ok? Bien. Estos honguitos son llamados hongos de saco, justamente por su forma. Su forma, su cuerpo, se llama ascocarpo, ascocarpo. No te olvides, carpo es cuerpo, 
asco ascomicetos, es el cuerpo de los ascomicetos, se llama ascocarpo, ¿ya? Muy bien, listo, no te olvides de esto tampoco. ¿Qué más chicos? Ahora sí, viene justamente la parte de los ejemplos, vamos a analizar acá los ej ejemplos. Tenemos dos grupos, ya lo había dicho, uni y pluri, ¿sí o no? Uni y pluri, ya, empezamos con los unicelulares, ¿ya? ¿Quiénes son los unicelulares? Las levaduras, ojo, las levaduras son hongos unicelulares. ¿Cuál es la levadura, profesor? ¿Cuál es la levadura? A ver, ustedes que saben mucho de biología, díganme, ¿cuál es la levadura? ¿Cuál de las dos? ¿La primera o la segunda? A ver, ¿cuál es la levadura? ¿Cuál es el nombre de la levadura? Claro, muy bien, muy bien. Profe. La levadura no es Saccharomyces cerevisiae, exacto. Esta es la amiga levadura, ya la primerita es la levadura. Correcto. Estudiante de biología que se respeta, sí o sí tiene que saber cuál es el nombre científico de la levadura. No se vayan a olvidar. Si no lo conocías, bueno, te lo repito. Se llama Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae. ¿Ya? Ese es el nombre científico de la levadura. Correcto. Muy bien. Ya está. Correcto, correcto. Neurospora crasa es un honguito unicelular que se utiliza básicamente para estudios genéticos. Neurospora crasa es un hongo unicelular que se utiliza para estudios genéticos, para estudiar los cromosomas, el ADN, para este, hacer investigación en ingeniería genética, para estudiar biotecnología, ¿no? El organismo modelo eucariota es neurospora crasa. Correcto. Ya, acá se estudian mutaciones, ¿no? este, edición genética, inserción de genes. Entonces, a neurospora crasa la manipulan eh, al derecho y al revés para estudiar sus genes y los genes de otros individuos, otros seres vivos. ¿ya? Es un organismo muy utilizado en el laboratorio. Bien. En cambio, Saccharomyces cerevisiae, la levadura es un organismo industrial, ¿sí o no? Gracias a la levadura, es que esta es la levadura, mira, esta es la Saccharomyces, ahí está, bonita, ¿no? Mira, unicelular, qué bonita levadura, ya, ella, ella hace un proceso llamado fermentación, ¿qué tipo de fermentación, muchachos y muchachas? La fermentación alcohólica, la fermentación alcohólica, profe, ¿no era la láctica? No, es la fermentación alcohólica, levaduras hacen fermentación al alcohólica, no te olvides, ¿ah? ¿eh? ¿Y cómo hace la fermentación alcohólica, profe? Recuerda, para que una levadura haga fermentación alcohólica necesita azúcar, azuquitar, mira, ahí está. Por eso acá está representada comiendo su chupetín, ¿sí o no? Ahí está, su paleta de multicolores. Ya, entonces, la levadurita se come el azúcar y cuando hay, pregunta, ¿qué condición necesita la fermentación? ¿Presencia de oxígeno o ausencia de oxígeno? Pregunta de examen. ¿Qué condiciones necesita la fermentación? Presencia o ausencia de oxígeno. Vamos, gente, no me, no me decepcionen. Vamos, presencia o ausencia. Ahí está, muy bien, claro, pues. Claro, obviously. Profe, ausencia de oxígeno. Para que se dé la fermentación no debe haber oxígeno. Claro, no debe haber oxígeno. Mucho cuidado. ¿eh? Si tú vas a hacer eh, este, alguna... Eh, algún alimento que requiera la fermentación alcohólica, entonces tienes que quitarle el oxígeno. Pues. ¿Te acuerdas cómo hacen los picaroncitos? Hacen la masita, ¿no? Bien bonito, le aplican las levaduras y ¿qué hacen con, la, con el recipiente? Lo sellan, ¿sí o no? Lo sellan, lo tapan, justamente para generar las condiciones de ausencia de oxígeno, para que la levadura pueda fermentar. Profe, si hay oxígeno, bueno, la levadura hará respiración aeróbica, pues ya se, no, no conviene, pues no conviene. Se va a comer el azúcar y más va a generar energía para sí misma que eh, producir CO2 y etanol. Bueno, lo mismo sucede cuando uno quiere elaborar alguna bebida alcohólica. ¿Quieres hacer chelita artesanal? Bueno, igual, ¿no? Poner los ingredientes, la levadura y se, sellar el recipiente, ¿ok? Mediante ese procedimiento, la levadura va a hacer su fermentación alcohólica. Lo mismo ocurre con la chicha de joración. Claro, fermentan ahí eh, el maicito, ¿no? Y con eso básicamente preparan su chichita de jora, ¿no? Bien, entonces la saccharomyces lo que hace es comerse al azúcar 
y romperlo parcialmente, ¿no? Básicamente lleva al azúcar hasta etanol. Mira, el etanol es el alcohol etílico, ¿sí? Él es el alcohol etílico, ya está. Profe, yo utilizo etanol para desinfectarme las manos. ¿El alcohol medicinal también tiene etanol? Claro que sí. El alcohol medicinal, el que tú utilizas para desinfectarte las manitos, es etanol, pues. Correcto. Pero ese etanol no está presente en, en las bebidas alcohólicas. No a ese porcentaje, obviamente, ¿no? 70%, 90%, 96%. No. Otra historia. El alcohol tiene un 10, 15%, 20%. Los más fuertes, 30%. ¿no? Un whisky, ya ese destilado ya tiene más, pues. Treinta y tantos, ¿no? Etcétera. Pero bueno, en este caso, eh, la fermentación alcohólica produce etanol y también libera dióxido de carbono. Y este dióxido de carbono es el responsable de incrementar la masa en el pancito, en el panetón, en, en los picarones, en los churritos, etcétera. ¿Ya, chicos? Muy bien. Uh, Profe, si... <risa> te pasaste, vas a incrementar el grado alcohólico de la cerveza. Profe, ¿qué pasa si le echo alcohol medicinal a mi cervecita? Bueno, probablemente te intoxiques, ¿no? Te intoxiques. Mucho cuidado ahí. ¿Ya? Van, van a terminar ahí tirados en, el, en la vereda, en la pista, sin zapatillas, qué sé yo, ¿no? Cuidado, ¿eh? cuidado, cuidado. Profe, ¿qué pasa si combino alcohol medicinal con, mi, con mis frugos? Alcohol medicinal de 96. Uy, intoxicados, ¿no? Emergencia en el hospital. Muy... Pobre hígado, pobre hígado, ¿no? Ya, ¿no? No hagan eso, ya no es recomendable. Recuerden que el alcohol medicinal es un alcohol industrial que tiene otros fines. ¿ya? No es para el consumo humano. ¿ya? Muy bien. Muy curiosos son, bien curiosos. Ya, seguimos. Miren por acá. Los hongos pluricelulares... Los hongos ascomicetos pluricelulares, tenemos acá varios ejemplos. Uno de ellos eh, puede ser, ah ya, algo más. Las levaduras realizan fermentación alcohólica a partir de azúcares produciendo etanol y CO2. Es lo que te acabo de mencionar. Salud por eso. Muy bien. En los pluricelulares encontramos ejemplos como a uh, claviceps purpurea, claviceps purpurea, correcto, este honguito claviceps purpurea, es el famoso hongo que, a partir del cual se obtiene una droga llamada el LSD. A partir de este hongo, claviceps purpurea, se obtiene la droga conocida como LSD. Mucho cuidado acá. Ahorita te explico qué es esa droguita, ¿ya? Y para qué se utiliza. En medicina, eh, básicamente, estimular ciertas zonas del cerebro. ¿ya? Ahorita vamos a ver esto, ¿ya? También en los ascomicetos hay trufas y colmenillos o morillas. No sé si ustedes conocen eh, morchela, es un honguito que se utiliza en los alimentos. Morchela es un tipo de colmenillo o morilla, ¿ya? La morchela. Las trufas también son hongos alimenticios, ¿ya? Estos honguitos, especialmente las trufas, cuestan carísimo, carísimo. Bueno, vamos a verlo en la siguiente diapo. Nos quedan estos dos honguitos, ¿eh? los vemos en la siguiente diapo. Aquí, vamos a ver. Entonces, como te dije, las famosas trufas y las famosas morillas o colmenillos son ascomicetos alimenticios. Las trufas son hongos eh, cotizados en el mercado internacional. ¿sí? Se utilizan en platos gourmet, obviamente, ¿no? Es un hongo eh, que es consumido por, la, por las personas que tienen la capacidad adquisitiva para poder pagar el precio de un plato gourmet. Pues. No es algo que los mortales podamos comer, ¿no? Mentira, mentira. Ajá, claro, no hay que confundir con los chocolates. Los chocolates que se les llaman trufa, esa es otra historia, es, otro, es otra cosa. Acá hablamos de las trufas, pero los honguitos llamados trufas, ¿ya? Olvídense del chocolate, esa es otra cosa. Entonces, estas trufitas son carísimas, son carísimas. ¿Sabes cuánto cuesta? La... Exacto, son eh, exóticas, por decirlo así. Las trufas no se pueden cultivar tranquilamente y cosechar en seis meses, en un año. No, 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 no. Las trufas son preciadas justamente por su rareza, ya que ellas crecen en condiciones específicas y crecen bajo tierra. No crecen ahí como una plantita, ¿no? En la superficie, no. Ellas crecen bajo tierra. Y asociadas justamente a grandes árboles. 
Y pueden crecer en todos lados, sí, en todos lados, pero que tengan condiciones climáticas específicas en los bosques, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, encontrar trufas es una tarea eh, laboriosa, ¿correcto? Ah, y hablándote de, de dinero, ¿no? Ya, la trufa más grande, la trufa más grande, si no me equivoco, era de 2 kilogramos, era una trufa gigantesca, ¿no? Eh, fue cotizada en el mercado a 65 mil dólares. 65 mil dólares. Uy, ay, ay. Los ojos se te convirtieron en dólares. Ahí está. Profe, los champiñones, los champiñones a 5 por un sol, dicen. <ríe> Muy bien. Entonces, ya, las trufas realmente son cotizadas. Profe, ¿y dónde consigo esas trufas? Bueno, por ejemplo, en, en Estados Unidos, en Estados Unidos, eh, hay personas que se dedican justamente, se les llaman eh, cazadores de trufas. Así como los cazadores de tesoros, ya igualito, ¿no? Los cazadores de trufas. Se van al bosque, se internan en el bosque en ciertas épocas del año y justamente van y tratan de, de encontrar trufas, ¿no? Profe, ¿y escarbando un, un, un arbolito puedo encontrar una trufa? No, ¿sabes qué ocurre? Antes se utilizaban cerditos. Los cerditos tienen buen olfato, ¿sí? Buen olfato. Se utilizaban hace años, ¿no? hace unos 60, 70 años. Se utilizaban chanchitos para buscar las trufas. Pero lo que pasaba era que el chanchito encontraba la trufa y se lo comía, pues. O sea, escarbaba rápido y ¡uh! se lo comía, ¿no? Pepa Pig. Muy bien. Entonces, no, no era conveniente para el amigo que gastaba todo sus, todo, este, gran parte de su día en buscar trufas, que, que el puerquito lo encuentre y se lo coma, pues. No hay, no hay lógica en eso. Entonces decidieron entrenar perros, ¿sí? Y ahora, hoy en día se utilizan a los perritos para encontrar las trufas. Esos perritos entrenados se internan con su dueño al bosque, ¿no? Y ahí hacen su expedición para encontrar trufas en los, arbolcitos, en los arbolitos, ¿no? En, en el suelo, ¿correcto? Entonces, ellos, los perritos huelen, le indican al amo, y el amo se encarga ya de, de, de hacer el proceso de extracción de las trufas. Sí, en la selva también hay trufas, hijo. En la selva también hay trufas. El detalle es que como no son muy conocidas acá en nuestro país, ¿no? No, no tienen, es, es, eh, no se usa mucho en, el, en la gastronomía peruana, más se utiliza en la gastronomía extranjera, ¿sí? Entonces, no es muy común acá, ¿ya? Pero en otros países sí, y, y saben que es caro, entonces, uy, lo podría, lo, eh, se encargan de, de encontrar trufas y venderlas, ¿no? ¿Correcto? Una trufa de unos este, 100 gramitos, 90 dólares más todavía, ¿no? Claro, pues ahí está, ahí está. Claro que sí. Profe, ¿y se pueden cultivar trufas? ¿Se pueden cultivar trufas así como una planta? Es bien complicado. Bien complicado. ¿eh? Eh, revisen en YouTube, revisen en YouTube cómo es el cultivo de trufas, a ver si, si este, encuentran algún tema interesante, ¿no? Claro, alguno de ustedes puede hacer alguna tesis más adelante cuando estudie una carrera de ciencias o no sé, puede hacer alguna tesis respecto a las trufas. Interesante. Claro, las trufas son utilizadas en, en la industria alimentaria, pues justamente en, la, en los platillos gourmet, ¿ya? En los, platillo, en los platillos gourmet. Listo. Las morillas también, también son alimenticias, pero en el caso de las morillas, bueno, no son caras, pues no son caras, ¿ya? No tan caras como en el caso de las trufas. Ya está. Muy bien. Bien. Pasamos de los ascomicetos alimenticios a ver acá al ascomiceto que produce una droguiña. Por acá. Mira. Este amiguito, estos cachitos que ves acá, este amiguito es el hongo. ¿eh? <ríe> Muy bien. Este cachito que ves acá es el honguito. Este es el centeno. Este es el centeno. Eh, es una, una gramínea, ¿no? Así como el maíz, ¿no? Como la cebada, como el trigo. Este es el centeno. Eh, acá tiene unos cachitos, estos dos cachitos, ¿sí? estos cuernitos, muy bien, muy bien, ya, tranquilos, no se identifiquen, esos cuernitos se, son, son los, es el hongo llamado claviceps purpurea, justamente purpurea por este colorcito medio negrito, ¿no? Bien, este honguito se llama, exactamente su nombre común, es el cornezuelo del centeno, el cornezuelo del centeno. Justamente cornezuelo, porque son dos cuernitos que le salen a, al centeno, ¿no? Y de este cornezuelo del centeno, de este hongo, se obtiene una droga. 
una droga llamada LSD, el famoso ácido lisérgico. Ácido lisérgico. Se obtiene del hongo Claviceps purpurea. Correcto. Claro, muy bien. El LSD es un psicodélico. Sí, es un psicodélico. Te tomas una dosis chiquita de LSD, uy, estás volando, ¿no? Estás volando. Claro. Muy bien, estimado, descubierto por el señor Hoffman. Claro que sí. Justamente vamos a ver un videíto acerca del LSD, ¿ya? Para que entiendan un poquito cómo es que se descubrió, para qué se utiliza y qué efectos tiene en nuestro cerebro, ¿no? Porque nos hace volar, pero terriblemente, ¿ah? ¿eh? Muy bien, acá tenemos el videíto, yo te lo voy a compartir. Vamos por acá. Te voy a compartir nuevamente mi pantalla. Por aquí, listo. A ver, ¿puedes visualizar? Creo que sí, ¿no? ¿Sí? ¿Se puede visualizar? ¿Me confirmas, por favor? Ya está. Bien. ¿Le aumentas un sol de volumen en tu casita, por favor? Ya que mi, mi sonido no es, no, es tan, eh, no es tan alto. Así que en casita le, le aumentas volumen, ¿ya? Miremos, por favor, el video atentamente. Es un poquito extenso, pero no te preocupes. Información que vale oro. Ya está. Vamos a escucharlo, vamos a observarlo. Empezamos. El ácido lisérgico o LSD, por sus siglas en inglés, es uno de los compuestos psicoactivos más potentes del mundo. De hecho, se estima una potencia 3.000 veces mayor que la mescalina. Y es que una dosis oral de tan solo 25 microgramos es capaz de producir potenciales efectos psicodélicos deleterios, es decir, capaces de causar la muerte. Es una droga famosa por alterar la percepción y generar alucinaciones. El LSD se desarrolló por primera vez en 1938, cuando el bioquímico suizo Albert Hoffman lo sintetizó a partir del ácido lisérgico mientras investigaba los efectos médicos de las moléculas sintéticas derivadas del cornezuelo o ergot, un hongo parásito que puede afectar a una gran variedad de cereales y hierbas, aunque su anfitrión más frecuente es el centeno. Sin embargo, las propiedades alucinógenas del LSD no se descubrieron hasta 1943, cinco años después, cuando Hoffman ingirió involuntariamente la sustancia al llevarse la mano a la boca tras manipularla, convirtiéndose así en la primera persona de la que tenemos constancia de conocer los efectos psicodélicos del LSD. Además de las alteraciones de la percepción como las alucinaciones, el LSD provoca cambios en el pensamiento y el estado de ánimo, con mínimos efectos en la memoria y orientación. El consumo de LSD puede causar emociones tanto placenteras como desagradables, pero en general sus efectos son impredecibles. Normalmente una alucinación es algo que vemos que no es real, pero que percibimos como real. Sin embargo, algo curioso en el LSD es que las pseudoalucinaciones son más frecuentes, es decir, alucinaciones en las que se es consciente de que no son reales. Eso sí, algunos efectos adversos agudos pueden incluir crisis de ansiedad, psicosis y depresiones profundas. Además, la sobredosis puede producir vómitos, hipertermia, insuficiencia respiratoria, pérdida de control de esfínteres, haciendo que te orines o defeques encima, coma y muerte. También, en algunos casos, uno puede perder la capacidad de apreciar los peligros o de sentir miedo, perdiendo así la posibilidad de ser prudente en sus decisiones y haciendo cosas como no mirar a los dos lados de la carretera y cruzar o hacer puenting con papel higiénico. ¿Pero quieres saber cómo funciona? Nuestro cerebro tiene muchos receptores para poder captar y ser influenciado por los efectos de moléculas como la dopamina, glutamato o receptores adrenérgicos. El LSD afecta a estos receptores, pero la mayor parte de los estudios al respecto se centran en un estimulador diferente, el receptor estimulador de serotonina 5H2TA. El LSD es capaz de acoplarse al receptor, pero ojo, no solo eso, sino que una vez acoplado, es capaz de anclarse al receptor quedando el LSD atrapado y provocando que este receptor esté continuamente disparando señales para estimular la liberación de serotonina y haciéndote alucinar. Cuando tu cuerpo logra reaccionar unas 12 horas después y al no poder eliminar el LSD de ese receptor que está anclado, al cerebro no le queda otra opción que la brillante idea de absorber todo el receptor para poder alcanzar y degradar el LSD. Por eso los efectos duran tanto tiempo. Pero ojo, porque el LSD también genera tolerancia inmediata en cuestión de dos días, lo que significa que la misma dosis ya no tiene el mismo efecto y se requiere ir aumentando la dosis para lograr los mismos efectos. 
pero lejos de los usos recreacionales del LSD, cuyos efectos aún están siendo investigados, actualmente se están haciendo estudios para considerar al LSD en tratamiento de las más profundas depresiones en pacientes con enfermedades que amenazan su vida. En esta línea está surgiendo una corriente sobre microdosificación, que consiste en consumir una décima parte de la dosis recreativa, tratando de evitar las alucinaciones y en su lugar sí experimentar un incremento en el estado de alerta, energía y creatividad. Aunque sí conocemos y están bien establecidos sus peligros a las dosis recreacionales, todavía hay una extrema falta de estudios científicos que exploren, por ejemplo, la efectividad y seguridad real de la microdosificación. Y sabemos que incluso usuarios experimentados a veces experimentan miedos irracionales, paranoias y ataques de pánico. El LSD también puede causar flashbacks, donde meses después de que ya no quede ni un ápice de LSD en tu cuerpo, experimentes de pronto como si acabaras de consumir de nuevo. Incluso existen casos descritos de personas que han desarrollado lo que se conoce como trastorno alucinógeno perceptivo persistente, que es como no dejar de estar drogado nunca. Este vídeo ha sido posible gracias a la ayuda de todas las maravillosas personas que nos apoyáis en Patreon. Si quieres ayudarnos y tener acceso a un montón de recompensas exclusivas, por favor considera unirte a nuestros Patreons. Un millón de gracias, no olvides suscribirte y darle a la campanilla y nos vemos en el próximo. Muy bien chicos, qué vídeo más bonito, ¿eh? me agradó, me agradó. ¿Qué tal? ¿Aprendieron algo del LSD? Claro que sí, muy bien, muy bien. Exacto, ¿no? Ya, ya saben ¿eh? cómo trabaja el LSD, qué hace en el, en, el, en el cerebro. Y efectivamente, es una droga muy potente, ¿no? Muy potente. Una dosis pequeña puede llegar a, a, a ser fatal, a ser fatal. Pero en la cantidad adecuada, <ríe> y el creador se murió. <ríe> no, no, no creo, no creo, no creo. Ya, no, 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 no se murió por eso, pues ingirió accidentalmente una dosis eh, pequeña, ¿no? Muy bien, entonces eh, esta droguita se utiliza en psiquiatría, ¿sí? En psiquiatría hay personas que tienen depresiones muy, muy severas que llegan a atentar contra su vida y una de las terapias que, que a veces se sigue es el uso de psicodélicos, ¿no? En microdosis para eh, incrementar el estado de ánimo, ¿no? O estimular partes del cerebro que tienen que ver con la felicidad, etcétera, ¿no? Eso es lo que ocurre, ¿sí? Entonces, ahí les dejo el enlace para que lo puedan revisar en casita, puedan verlo una vez más, tomar apuntes, algo interesante que les parezca y puedan investigarlo, ¿sí? Bien, tema interesante, ¿eh? Tema interesante. Muy bien. Terminamos ahora sí con nuestros amigos los ascomisetos. Adiós, señores ascomisetos. Gracias por este, <ríe> su información. Vamos ahora sí a trabajar con los basidiomisetos. Ya está, los basidiomisetos. ¿Qué hablamos de los señores basidiomisetos? Bueno, en primer lugar, las ifas son tabicadas, como todo hongo eh, desde los ascomicetos en adelante. Todos tienen ifas tabicadas. Segundo, estos amiguitos no tienen reproducción asexual, es decir, no producen esporas asexuales. No producen esporas asexuales. Lo que sí tienen son esporas sexuales, es decir, sí tienen reproducción sexual, es decir, se reproducen mediante basidiosporas. Ojo, los ascomicetos se reproducen sexualmente mediante ascosporas, ¿sí o no? Los basidiomicetos se reproducen sexualmente mediante basidiosporas. Esas son sus esporas sexuales. Recuerden esos nombrecitos, ¿ya? Bien, en el caso de los basidiomicetos, normalmente se conocen a los hongos de sombrero, mira, a los hongos de sombrero, el típico champiñón, ¿no? O el típico hongo que sale en tu jardín en la época de invierno. ¿No te has dado cuenta que en invierno llueve, llueve, llueve y de pronto sales a tu jardín y hay un honguito blanquito, bonito, si no en tu jardincito? Ya está, esos son los basidiomicetos, ¿ok? Muy bien. Ahora, estos basidiomicetos tienen como características, por ejemplo, el hecho de tener eh, un micelio subterráneo que lo va a anclar al suelo. Luego tienen una, una especie de columna que se llama el pedícelo en, el, en la parte superior del pedícelo se va a insertar el sombrerito. Este sombrerito que se llama también píleo. 
En la parte inferior del píleo o el sombrero encontramos unas laminillas, ¿sí? Unas laminillas, unas rayitas ahí, unas rayitas. En esas laminillas, si nosotros analizamos con un microscopio, encontraremos que en los extremos de las laminillas se encuentran unas estructuras llamadas basidias, son como una manito, las basidias. Y en sus deditos, en sus extremos, encontramos a las basidiosporas. Entonces, estas basidiosporas, en cierta época del año, cuando el hongo alcanza su madurez sexual, son liberadas, son liberadas, esas basidiosporas caen en terreno fértil y los hongos crecen nuevamente. ¿Ya? Entonces, típico hongo de sombreros, en la casa de los pitufos, ya está. Entonces, el cuerpo de los basidiomicetos, es decir, chicos, todo esto, todo esto se llama basidiocarpo, ¿sí? El cuerpo de los basidiomicetos se llama basidiocarpo. Así como el cuerpo de los ascomicetos se llamaba ascocarpo, los basidiomicetos tienen un cuerpo llamado basidiocarpo. No te olvides, ¿eh? carpo significa cuerpo. Ya está. ¿Qué más? Por acá, mira. Tenemos acá varios ejemplos, varios ejemplos. Mira, tenemos acá a las rollas que afectan a las plantas, a los carbones o tizones que afectan también a las plantas y a los típicos hongos de sombrero, a la casa de los pitufos, a estos champiñones, por ejemplo. ¿Ya? Muy bien. Por ejemplo, una de las rollas que afectan a un grupo de plantas es la roya del trigo. La roya del trigo es una enfermedad que le da a la planta del trigo y que provoca la pérdida de toneladas y toneladas de, o bueno, hectáreas de cultivo de trigo en nuestro país. ¿Ok? Listo. Luego, los carbones o tizones. Tenemos ahí el carbón o tizón del maíz. Esta es una enfermedad micótica que afecta a la planta del maíz. Los carbones o también llamados tizones. ¿Sí? Bien. En el caso de los honguitos de sombrero, son en la casa de los señores pitufos, típica, típica forma que tienen ellos, eh, tenemos varios ejemplos. El clásico es el comestible, pues, el hongo llamado champiñón. Clásico, clásico hongo de sombrero. Pero no creas que todos los hongos de sombrero son alimenticios. Hay otros hongos que son venenosos, ¿correcto? Por ejemplo, tenemos acá a uno que se llama así. Ya su nombre da miedo, ¿no? Ya mejor ni lo nombramos, lo vamos a invocar. Cuidado, ¿eh? cuidado. Es el boleto de Satanás. Así se llama este hongo, ¿eh? De verdad, de verdad, el boleto de Satanás. Es un hongo venenoso, ¿no? Cuidado que lo invoques. Otro hongo venenoso, su nombre nada más te indica que es peligroso. El ángel de la muerte. Es otro hongo de sombrero venenoso. El ángel de la muerte. Cada uno de ellos tiene un nombre científico. Pero vamos a ver uno por uno, ¿te parece? Claro, pues, ya está. ¿Qué nombres tan bonitos? Dice. <risa> no, 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 ahí nomás, ahí nomás con, el, con estos dos últimos, ¿no? peligrosos. Bien, hablando de basidiomicetos, te voy a dar un dato curioso que me parece interesante, ¿no? Si yo te preguntara, a ver, si yo te preguntara, ¿cuál es el ser vivo, ser vivo más grande del mundo? Más grande del mundo. ¿Tú qué me respondes? El ser vivo más grande del mundo. A ver, ¿cuál crees tú que es el ser vivo más grande del planeta? El que ocupa el primer lugar. ¿Puede ser una ballena, profesor? Bueno, ¿una ballena? ¿Una ballena azul? Claro que sí. A ver, otro, otro, otra, otra opción. ¿Cuál puede ser aparte de la ballena? Por ahí. El dinosaurio, profesor, el diplodocus. Había un dinosaurio gigante que se llamaba diplodocus, ¿no? gigantesco, una, una monstruosidad. Profesor, una orca, puede ser. Y, y Luis, uh, me dice, profesor, un honguito. Ya está, claro que sí. Algunos pueden pensar el megalodón, profe, el, el megalodón, una monstruosidad. Un árbol, profe. Yo creo que la secuoya, profesor, puede ser un árbol de 120 metros de altura. Podría ser un árbol también. Bueno, chicos, lamento decepcionarlos, ¿no? Pero el que es el ser vivo, el que se lleva el récord, es la famosa o el famoso hongo armilaria. Este amiguito de acá. Este es el hongo más, este es el ser vivo, perdón, más grande del mundo. 
<ríe> yo también puedo entrar en esa escala, profesor. <ríe> ya. Mira por acá, este es el hongo más grande del mundo. O el ser vivo, perdón, más grande del mundo. ¿Por qué, profe? Pero yo lo veo chiquito ahí, mire, un, un pequeño espacio. Ah, el detalle es, es el siguiente, mira. Te cuento la historia de este honguito, ¿ya? Fue descubierto hace, unas, hace unos 30 años, si no me equivoco. Fue descubierto en un parque nacional. Mira, imagínate que este es el, el parque nacional en Estados Unidos. Ese es el mapita del parque nacional. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurría en ese tiempo? En ese tiempo ocurría de que muchos árboles de ese parque nacional estaban muriendo. Estaban muriendo. Varios árboles del parque nacional estaban muriendo. ¿Correcto? Cuando descubrieron la causa, no era más ni nada menos que un honguito, un honguito. Un honguito estaba matando a los árboles, eh, parasitando a los árboles y, y destruyéndolos, ¿no? Estaba haciendo que se marchiten esos árboles. Entonces los científicos descubren, por ejemplo, que este honguito está destruyendo este arbolito. Descubren que este honguito está destruyendo a este otro arbolito. Por acá des descubren que este honguito está destruyendo al otro arbolito. Y por acá también. Y por acá también. Por acá también. ¿Sí? Entonces, cuando los científicos realizan un estudio de ADN de los hongos que, de que están afectando el bosque, se dan cuenta, por ejemplo, de que este honguito de acá, el de aquí, el de aquí, y el de aquí, y el de aquí, y el de por acá, y este de acá, tienen el mismo ADN. ¿Qué, profe? ¿Tienen el mismo ADN? Sí, tienen el mismo ADN. O sea, descubren de que el ADN de estos hongos es el mismo. Chicos, nuestro ADN es único, ¿correcto? Si sacamos el ADN de tu persona y de tu hermano o de tu hermana, de tu primo, de tu prima, de tu papá o de tu mamá, ustedes no tienen el mismo ADN. ¿Me entiendes? Hay ciertas diferencias. Pero, profe, ¿y acá cómo, des, cómo es, es posible de que el hongo tenga el mismo ADN? Lo que pasa era de que se trataba de un mismo organismo. ¿Me entiendes a dónde voy? O sea, se trataba de un mismo organismo. O sea, profesor, ¿este arbolito era atacado por el mismo hongo que este arbolito? ¿Por el mismo hongo? Sí, era el mismo hongo. ¿Y cuánto de distancia lo separaba, profesor? No sé, unos 5 kilómetros o unos 6, 7 kilómetros. ¿Me entiendes? O sea, o sea, profe, este hongo, ¿de qué tamaño es? Te comento, este hongo armilaria crece, extiende sus hifas, su micelio debajo de la tierra, ¿sí? Debajo de la tierra hay una red de hifas conectadas entre sí. O sea, profe, este hongo es del tamaño del parque nacional, sí, del tamaño del parque nacional, era, era una monstruosidad, cuando descubren esto, se dan cuenta de que era el mismo organismo, y el tamaño que alcanzaba era gigantesco, era el tamaño de un parque nacional, es como todo el tamaño del distrito de San Juan del Urigancho, imagínate, era una monstruosidad literal, ¿ya? Entonces, en ese tiempo, ¿no? Analizando el ADN, descubren que es el mismo ser vivo, y hacen las mediciones correspondientes. Logran determinar de que este honguito eh, mid, eh, tiene como una edad, como edad, 2400 años. O sea, es un hongo antiquísimo, 2400 años, ¿no? Además, determinan de que este honguito ocupa tranquilamente un área de 800 hectáreas. 800 hectáreas, ¿ok? Es el hongo llamado Almilaria ostoyae. Ocupa 800 hectáreas de longitud, o sea, es un, un monstruo. Imagínate sacar a todo el hongo completito con todas sus cifras. Imposible, ¿no? Imposible. Acá te dejo una foto, mira, este es el, el hongo armilario, ¿ya? Lo que se ve normalmente es el cuerpito, el cuerpito, ¿no? Lo, las setas, estas se llaman setas. Pero lo que no se ve es el conjunto de hifas que está yendo bajo tierra. Hoy en día lo que se está tratando de hacer es... Eh, eh, hacer una simulación de cómo es, cómo es el conjunto de IFAS que está en el subsuelo. Se está escaneando todo el Parque Nacional para ver la magnitud de eh, la extensión de la red de IFAS que hay en el suelo. ¿Sí? Pero, ojo, este es el hongo más grande del mundo y el ser vivo más grande del mundo. Nadie se puede comparar con Armilaria Ostoyae. 800 hectáreas de longitud. Una monstruosidad. ¿Ya? Muy bien. Ah, felizmente no es venenosa. 
No es venenosa, pero tampoco se come, ¿ya? Tampoco se come, ¿sí? Bueno, en todo caso, será comestible para, los, para las personas que viven en esas regiones, pero que sea comestible como un champiñón, mmm, no tanto, ¿ah? ¿eh? No tanto. Es el hongo Z de miel. Ya está. Bueno, vamos a hablar acá algunos ejemplillos, algunos ejemplillos de otros hongos de sombrerito. Claro, mejor no te arriesgas. Mejor produce una toxina que no se ha descubierto hasta ahora. Fuimos, F por nosotros. Ya, vamos a ver. Este honguito que afecta al trigo, ¿sí? Al, al trigo, mira. Mira las hojas del trigo. Están amarillas, ¿no? Están amarillas porque han sido atacadas por la roya del trigo. La roya amarilla del trigo. Si el trigo está afectado por la roya, pierde su productividad. Ya no va a producirte el grano, ¿ok? Y si un cultivo está atacado por roya de trigo, los demás están siendo atacados también al mismo tiempo y probablemente ya estén infectados. Esta es una amenaza a la productividad mundial de trigo. Correcto, se pueden perder hectáreas y hectáreas por este problemita. F, F, efectivamente, F por nuestros amigos los agricultores. ¿no? Imagínate, ¿no? Cultivar unas 10 hectáreas de, de trigo y que se contagien con roya. F fue la vida, fue la productividad. ¿Ya? Normalmente lo que se hace es quemar, se deshacen de todo eso. Bien, Puxinia graminis es el nombre científico de la roya del trigo. Vamos por acá. Esta amiguita, profe, este es un choclito, ¿qué le ha pasado, profesor? Sus granos se han vuelto oscuros, han mutado, es un choclito mutante. No, lo que pasa es que se han infectado de un hongo. Este honguito que ves acá es el que ves en color oscuro. ¿eh? Estos no son los granitos del choclo, por si acaso. Estos son hongos. No vayas a confundirte. ¿eh? Son hongos que se llaman ustilagomairis. Justamente, ustilagomairis provoca el carbón o tizón del maíz. Carbón se le llama por el color negro. ¿Ya? Ese es el tizón del maíz. Igual, se infecta una plantita, la probabilidad es que las demás también estén infectadas. Porque el hongo se, el hongo, perdón, se reproduce rápidamente mediante esporas. Acá tienes otro carbón. Este es el carbón de la avena. El carbón de la avena. Ustílago avenae. Ya está. Por eso el color negro. Mira, el carbón o tizón de la avena. Ya está. Por acá te presento a nuestros amigos los champi. Los champiñones. Agaricus campestris. Ya, gente. Este de acá es el que no te vas a olvidar. Ya. Olvídate de esto si quieres. Pero este patita jamás. ¿Ok? Muy bien. Ahorita llegamos al hongo de los pies, al hongo de los pies. Tranquila, tranquila, ahorita llegamos. Ya, vamos por acá. Te presento al boleto de Satanás. ¿Qué es eso, profe? Este es el boletus Satanás. El boletus, así es un nombre científico, boletus Satanás, el hongo de Satanás. Ya está. Te comes esto, uy, te vas al inframundo, ¿no? Te vas al inframundo. Con Hades, con Hades, te vas con Hades. Muy bien, ya está. El boletus Satanás. Por acá tienes... Este es más peligroso todavía, este es más peligroso. Este es el Amanita Berna, Amanita Berna, ¿correcto? El ángel de la muerte, este recontra venenoso también. Se puede confundir con un champiñón, sí, tú dices, no estás en el bosque ahí y dices, tengo hambre, ah, me encontré un champiñón, ven para acá, te lo comes y fuiste. Al cabo de 30 segundos estás convulsionando, ¿no? Estás viendo a San Pedro, ¿ok? Bien. Excelente, excelente. Ya está. Entonces... Este honguito sí puede ser con... con eh, muchas veces se pueden confundir con, una, con un champiñón, ¿no? Con un champiñón. Por el color, por el color. Sí, aparece eh, en plantas versus zombies. No, no, no sabía, no sabía. Muy bien. Hay un primo de la manita verna que se llama amanita muscaria. Ese también es recontra venenoso. Inclusive la manita muscaria es más venenoso que la manita verna. Entonces, ese otro hongo sí es el... Eh, el más, el más bravo de todos, ¿ya? También es un basidiomiceto. Listo. Bueno, acá te dejo algunas imágenes. Bien, lo, lo repasas un poquito. Uh... No, si lo tocas no te va a hacer nada. Claro, buena pregunta. Profe, si yo veo el honguito y lo toco, no, no te va a hacer nada. La mayoría de hongos tienen sus toxinas en su interior. ¿Ok? Es cuando los, los comes. Pero si los tocas no va a haber ningún problema. Solamente hay un hongo que tiene esa característica. No me acuerdo cómo se llama ese hongo. Hay un hongo al cual, eh, si tú tocabas, 
eh, liberaba una toxina e inmediatamente esa toxina generaba una reacción alérgica y ¡pling! Ahí quedabas nada más. Revísenlo, por favor, en San Google, ¿ya? En San Google. No me acuerdo ahorita el nombre. Ya está. Muy bien. Ya está. Vamos por acá, por el, para el último grupillo. El último grupillo es los deuteromicotas, deuteromicetos, ya. Acá están los hongos del pie y todos ellos. Mira, los deuteromicetos son hongos imperfectos. ¿Por qué se les llama hongos imperfectos? Porque solamente van a tener reproducción asexual. Solo tienen reproducción asexual. Reproducción sexual no existe en estos hongos. Por eso, solo tienen reproducción asexual y por eso se llaman hongos imperfectos. ¿Te acuerdas, no? Fase sexual era perfecta, fase asexual imperfecta. Los que tienen solo asexual son imperfectos. El caso típico del grupo de los deuteromicetos. Ellos tienen hifas tabicadas, ¿correcto? Hifas tabicadas. Ajá, el hongo, claro, el hongo negro es el que afecta al a los pacientes con COVID, ¿no? Bueno, vamos a ver a qué grupo pertenece. Miren por acá. En el caso de, de los deuteromicetos, chicos, encontramos un montón de ejemplos. Acá hay ejemplos hasta para regalar. Empezamos. Clásico. El hongo que produce la penicilina es el típico ejemplo. Bueno, antes del hongo que produce la penicilina, vamos a ver un honguito que produce eh, el queso Roquefort, el Penicillium Roqueforti. El Penicillium Roqueforti es uno de esos hongos que genera estos puntitos verdes en el queso Roquefort. No sé si alguno ha, ha consumido este queso. Es un queso eh, particular, especial, que no se desarrolla en cualquier parte del mundo, solo en ciertas regiones de Europa. ¿Ya? El queso Roquefort. Es el que tiene eh, puntitos verdes, puntitos verdes. ¿Sí? Es un quesito que tiene puntitos verdes o puntitos o manchitas azules, el queso Roquefort. ¿Es delicioso? ¿Debe ser? No lo sé, yo nunca lo he consumido. Yo como mi quesito andino nada más, riquísimo, pan con quesito, ya está. Pero esto debe, debe ser delicioso, ¿no? Por ahí alguno que haya consumido esto, comente su experiencia, qué tal es el sabor y todo ello, ¿no? Muy bien. Así, ¿Ah, ahí está, claro, es un queso cotizado, ¿ah? ¿eh? Es uno de los, eh, los más caritos del mercado y nacional. Un primo del Penicillium Roqueforti es el Penicillium Crisogenum o Chrysogenum. Justamente es este hongo el que utilizó Alexander Fleming para producir el, el antibiótico penicilina. Ya está. Este también es un deuteromiceto. Muy bien. Ya está. Otro hongo imperfecto, otro deuteromicota, es justamente el Tricophyton rubrum. El Tricophyton rubrum, el que ocasiona el pie de atleta, ¿sí? Ahí está, el Tricophyton rubrum, ocasiona el pie de atleta, ¿sí? Entonces, uno puede contagiarse de pie de atleta en cualquier lugar, puede ser una piscina, puede ser en la ducha, este, eh, compartiendo sandalias, por ejemplo, a veces, ¿no? Uno por apurado agarra la sandalia del hermano, de la hermana, uy, GG, contagiado, ¿ya? Muy, muy bien. Claro que sí, estimada Evelyn, el queso Roquefort tiene que eh, pasar por ese proceso, pues, para que las colonias de Penicillium Roqueforti puedan desarrollarse, eh, se tiene que esperar un tiempo determinado. Normalmente esto lo hacen en unas cuevas, en unas cuevas, si no me equivoco, en Francia. En Francia dejan a los quesitos que se infecten o se, se llenen de hongos de este estilo, ¿no? Del Penicillium Roqueforti. Pero, profe, esto no me hace daño, ¿no? El Penicillium Roqueforti es inofensivo, no te preocupes. Le da uh, un sabor muy especial a este quesito. Claro, ¿viste? Efectivamente. Muy bien, entonces estamos acá en el Tricófito en Rubrum, el pie de atleta. Ya, mucho cuidado, ¿eh? mucho cuidado. Una persona que tiene pie de atleta, uy, esto es recontra contagioso, ¿no? ¿Correcto? Recontra contagioso. ¿Ya? Muy bien. Y obviamente es una situación bien, bien incómoda. Salen inclusive heridas en el pie. ¿Ok? Producto de la comezón que te puede dar cuando el hongo está eh, eh, devorando ciertas zonas de, del tejido epitelial en el pie. ¿Ya? Muy bien. Entonces, otro 
primo del Trichophyton rubrum es el Trichophyton tontonsurans. Mira, el Trichophyton tonsuras. Este amiguito, cuando llega al cuero cabelludo, se encarga de destruir el cuero cabelludo y alimentarse de la piel de tu cabeza. ¿Correcto? Y mira, genera estos huecos. Estos huecos. No sé si alguna vez has visto a alguna persona con estos huequitos en la cabeza. Principalmente niños. Principalmente niños. ¿Sí? Entonces, esta es la famosa tiña del cabello, tiña del cabello, mira, estos huequitos, o alguno probablemente haya padecido, ¿no? Sí, eh, lo que pasa es que el tricófiton tonsuras, tonsurans es abundante en lugares donde no hay una buena higiene, ¿sí? Donde no hay una buena higiene, o, higiene, perdón, o, o, o viven con mascotas que no, no están eh, siendo aseadas de manera adecuada, ¿ya? No, 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 la caspa. La caspa es otro hongo. Esta es la tiña del cabello. Mira, mira, la caspa no genera esto. ¿Sí o no? La caspa no te genera estos huecos, estos, estos halos en el cabello. La caspa también es un hongo de uteromiceto, pero no está en este, no es este tricófito en tonsuras. ¿Ya? Claro. <ríe> no, no, no. Ya. Lo que, a lo que te refieres, la rasca rasca, la rasca rasca es provocada por un ácaro. La rascarrasca es provocada por un artrópodo chiquito que habita en el, en el polvo, en los lugares o en el, en el suelo, ¿no? En el pelaje de algunos animales. Ese, eso provoca la, la caracha o la rascarrasca. No tiene que ver nada con hongos, ¿vale? Ajá. Sí, efectivamente. ¿Ya? Eh, si no me equivoco, así se llama, malacesia, a ver, déjame recordar, ya, déjame recordar, ahorita no me acuerdo exactamente el nombre del hongo de la caspa. Bien, este, otro hongo de euteromiceto que puede causar algún problemita es este de acá, Aspergillus parasiticus, Aspergillus parasiticus. Este amiguito produce toxinas cancerígenas. Es peligrosísimo cuando crece en algún alimento. Por eso es que normalmente cuando los alimentos se malogran, lo recomendable es no consumirlos. Tú tienes una naranja podrida, naranja malograda. Algunos dicen, profe, se ha malogrado una partecita nada más. Voy a sacar esa partecita y la boto y lo demás sí me lo puedo comer. Pero no es recomendable porque ¿qué tal si está este Aspergillus parasiticus y ha liberado su toxina cancerígena, la cual está diseminada en toda la fruta malograda? Entonces, cuando tú cortas ese pedacito, lo botas y te comes lo otro, entonces eso está lleno de toxina, pues, que te pueden causar cáncer en el futuro. Mucho cuidado con lo que hacen eso. Mucho cuidado. Nada, nada. No, 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 doctor. Ya sabes, ¿ah? ¿eh? Ya. La, no lo hagas, porque... Eh, sí, yo también lo hacía antes, ¿ah? ¿eh? Veía una, un pedacito de manzana ahí, plum, lo volaba y listo. Lo demás normal, pero... No, 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 no. <ríe> Me voy a morir, profe. <ríe> no, no, no creo, ¿ah? ¿eh? No creo. Te preocupes. Hasta que no ingreses no puede ocurrir eso. Profe, me volveré vegetariano. Ya, mira por acá. Esto también ocurre en las carnes, ¿ah? En las carnes. Eh, a veces eh, las carnes se pueden malograr, se pueden malograr. Entonces, Aspergillus parasiticus viene acá, coloniza y produce su toxina, ¿no? Entonces, eh, carnes malogradas, no. ¿Ok? También puede ocurrir en los alimentos que vienen en latas. ¿Ok? En latas, en los atunes, en la leche, en diversos alimentos enlatados. Es por eso que las empresas tienen un control de calidad, pero casi perfecto, ¿sí? Tienen un control de calidad, uy, lo máximo. ¿eh? ¿Por qué? Porque imagínate, Aspergillus parasiticus ingresa a una latita, ¿no? Se queda ahí, pasa el control de calidad pasa de ser percibida en el control de calidad, imagínate, produce toxinas cancerígenas, una persona, imagínate, come un atuncito y le da cáncer en el futuro y descubren que era ocasionado por aspergillus parasiticus y descubren que era la responsabilidad era de la, del atún que había comido, denuncian a la empresa, ¿sí o no? Claro, pues, y ahí se han librado juicios millonarios respecto a esto, ¿eh? mucho cuidado ahí, ¿eh? muy bien. Este, es por eso que normalmente la, los alimentos procesados tienen un eh, proceso muy intenso de eliminación de estos amiguitos, ¿ya? Claro, <risa> claro, puede ser, ¿no? Puede ser, puede ser, muy bien. Bueno, no sé si ustedes escucharon el caso de Poet, a ver, 
el caso de Poet, si no me equivoco, el año pasado fue eso. Sacaron a Poet del mercado, ¿sí? Eh, la sociedad de Aspect recomendó a Poet, a Poet, no, el, el producto de, de limpieza Poet, ¿sí? El, el, el cual huele rico, pues, utilizas para, para trapear los, los, los baños, el piso, ¿no? Lo sacaron del mercado. ¿Saben por qué? Porque el Poet eh, o la empresa no cumplió un control de calidad. Y en el Poet, que había salido de un lote determinado, dentro de ese, de ese lote, lamentablemente habían pasado bacterias. No hongos, bacterias. Y una de las bacterias más peligrosas del mundo, la pseudomona. La pseudomona es tan peligrosa que si uno logra esa pseudomona ingresar al cuerpo, puede provocar la muerte. ¿Ya? Entonces, inmediatamente se dio aviso de eso, entonces se, se, se sacó a Poet del mercado, al, al producto se sacó del mercado, y bueno, nuevamente ha regresado, creo, ¿no? Nuevamente ha regresado. El año pasado estaba prohibido la venta de esos, de esos eh, limpiadores de, de Poet, ¿ya? Pero ahora creo que ya está nuevamente eh, en carrera, me imagino que habrá pagado su multaza que le habrá caído por <ríe> tremenda negligencia, felizmente nadie se murió, ¿no? Entonces, bueno, Puede ocurrir, ¿viste? Otro ejemplo de deuteromiceto es el histoplasma capsulatum, que provoca la histoplasmosis pulmonar. Este amiguito se encuentra, o las esporas del histoplasma se encuentran en las heces del ave, de las gallinas, ¿no? De los gallitos o de cualquier ave, y también en las heces del murciélago. Profe, no me asuste que yo tengo 10 gallinas en mi casa. Tranquilo, tranquila, ¿ya? Mientras este, esas gallinitas estén creciendo en condiciones adecuadas, todo bien. Pero si no, uy, ya fuimos. Entonces, ella puede ingresar y provoca una histoplasmosis pulmonar. Acá, afecta a los pulmones. No es tan grave como la tuberculosis, pero sí genera ciertos problemas respiratorios. ¿Ya? También es un honguito. Y por último... Cándida albicans, cándida albicans, es un hongo que en las chicas puede provocar infecciones vaginales, eh, vaginales eh, por candidiasis, ¿sí? Entonces, eh, y en las personas normalmente puede infectar la boca, provocando la aparición de estas cosas blancuzcas en la cavidad oral, es súper doloroso, ¿ya? Muy bien, cándida albicans. Ajá. Muy bien, ya está. Entonces recuerden, ¿ah? también es un deuteromiceto, ¿ya? la candidiasis provocada por Candida albicans. ¿Ok? De esto vamos a hablar cuando veamos el último tema de salud y enfermedad. No se preocupen de estas enfermedades. Vamos a comentar algo más en otras clases posteriores. ¿ya? Solamente recuérdate el nombre. ¿Sí? Bien. Efectivamente. Profe, y en los varones... En los varones sí es contagioso, pero en los varones nos salvamos porque somos asintomáticos. No nos va a dar una infección al tracto urinario. En las chicas nomás es el, el problemita con, candid, con cándida. Ah, no sé. Ese no sé qué tipo de hongo será. Muy bien. Vamos a lo último ya para pasar a nuestras preguntitas. Ya estamos con la hora. Algunas asociaciones de los hongos son... Los hongos se juntan con algas y forman los líquenes. Hongo más alga forma un líquen. Este líquen, ahí está, mira. Tú sabes que las algas normalmente viven en agua, ¿sí o no? Los... Ah, ya, me preguntan, profesor, ¿y la cándida es una enfermedad de transmisión sexual? Sí, es una enfermedad de transmisión sexual. Este, en el caso de los varones, nosotros no tenemos síntomas. Somos asintomáticos. Los que sí tienen síntomas incómodos son las chicas. ¿Ya? Lamentablemente es así. ¿Qué vamos a hacer? Pues? ¿Qué vamos a hacer? No tenemos la culpa nosotros, por si acaso. ¿eh? Ya está. Muy bien. Entonces, un alga, tú sabes que es un organismo acuático, ¿sí o no? Pero el alga, eh, algunas algas optan por vivir en tierra. Entonces, esas algas para poder vivir en tierra se asocian con un hongo y forman un líquen, mira, un líquen. En el líquen, el alga hace fotosíntesis, le da nutrientes al, al hongo y el hongo a cambio le proporciona la mayor captación de agua posible. O sea, estas, estos líquenes captan gran cantidad de agua gracias a los hongos. ¿Ok? Bien. Muy bien. En el caso de las micorrisas, son asociaciones de hongos más raíces. Hongo más raíz te forma una micorriza. La mayoría de plantas desarrolla micorrisas, por si acaso, la mayoría de plantas, inclusive esta plantita que tanto te gusta también tiene micorrisas acá, 
¿ok? Bien. ¿Qué más, chicos? Bueno, les dejo acá una preguntita libre, ya que lo trabajen cuando tengan sus diapos, y solamente recordarles que los hongos incrementan el área de absorción de agua y minerales, mientras que el alga o la planta realiza fotosíntesis y entrega nutrientes al hongo, ¿ok? Liquen, hongo más alga, micorriza, hongo más raíz. Te olvides, ¿ah? ¿eh? Ya está. Ahí te dejo una preguntita de Yapita ya para que, lo, para que lo trabajes luego. Y con esto prácticamente finish a los honguitos. Finish al reino fungi. Ahora sí, gente, nos vamos a nuestras dirigidas. A ver, ¿dónde están nuestras dirigidas? Ya, vamos por acá. Vamos a las, diri, a las dirigidas. Ya, rapidito, chicos, que ya el, el estómago está chillando. Vamos por acá. Vamos por acá. Pregunta uno, gente, pregunta uno, rapidito, dice, la candidiasis es una infección que afecta a distintas partes del cuerpo. Si la candidiasis es oral, conocemos, la conocemos como muguet. Esas bolitas blancas que salían en la boca son muguet, produciendo inflamación del esófago, mira, dolorosa, ¿eh? si se extiende a esta zona. También existen infecciones vaginales y genitales por cándida, una candy, ¿no? así como la candidiasis en la piel, creando erupción y picor. Si la candidiasis se extiende en la sangre es más peligrosa. Uy, cuando está en la sangre provoca una infección generalizada y F por nosotros. Explica un docente de biología. El patógeno al que hace referencia es un... Claro, castillo, ¿sí o no? Castillo es un honguito, ahí está. Clave, castillo. <ríe> Cerrón, me dice. Ya, listo. Pregunta dos. Vamos a la pregunta dos. Dice, marca verdura o falsedad. Los hongos se reproducen mediante la producción de esporas verdura, ¿sí o no? Las células fúngicas tienen pared celular hecha de quitina verdura, ¿sí o no? El primer antibiótico penicilina fue descubierto de un hongo verdura. La levadura es un hongo que realiza fermentación alcohólica verdura. Muy bien, ya está. Clavecita, clavecita, en este caso, a ver, sería, ahí está, sería clave ascomiceto, ¿sí o no? Muy bien. Ajá, excelente, todas, todas son <ríe> verdaderas, ay, ay, ay. Tres, respecto al honguito, marca, la cándida albicans es útil en la industria alimentaria, oye, ¿tú comes cándida albicans? Falsazo, ¿sí o no? Falsazo. Agaricus campestris causa dermatomicosis, ¿qué es dermatomicosis? Es una enfermedad en la piel producida por hongos, por ejemplo, el pie de atleta. Esto es falsazo, el agaricus no te causa enfermedad. Los hongos son descomponedores de la materia inorgánica. Oye, ¿descomponen la materia inorgánica? No, descomponen la materia orgánica. Falsazo, ¿sí o no? Y la última es la verdadera. Muy bien, como todas dicen, ¿no? Clave, clave, dinosaurio, me dicen por ahí, ¿no? Dinosaurio, ya está, listo. La sacaromices es utilizada en la industria, pues. Cuatro. Líquen y micorrisas son asociaciones micóticas con los siguientes seres vivos. A ver, el hongo se junta con un alga para generar un líquen. El hongo se junta con una raíz para generar una micorriza. Ya está. Clave, clave, otra vez, clave dadito, ¿no? Clave dadito. Clave de uteromiceto. Ya está. Se acabó para recordarlos a los hongos. Cinco. La importancia ecológica de los, de, de los organismos que pertenecen al fungi radica en qué? Ya, tú ya sabes, pues, descomponedores, al ojo, descomponedores, de, de descomponedores, de desintegradores, ya está. Relación a las columnas, ya, a ver, deuteromicetos, vamos a bajarle a esto, deuteromicetos, de hecho es el tricófiton, tricófiton, acaba el uno. Eh, sigomicetos, risopus, al ojo, busca risopus, ya está. Eh, ascomicetos, levaduras, sacaromices, ya está. Y basidiomicetos agaricus campestris, champiñón. Clavecita, ¿me ayudas, please? Clavecita, ay, 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 muy bien. Clavecita, profesor, según lo que hemos visto, la clave creo que es la A. ¿Sí, no? La A, muy bien. La A de ascomiceto. No, 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 lo vas a invocar, lo vas a invocar ahí. Ya está. En biología, el término fungi designa un taxón o grupo de organismos eucariotas entre los que se encuentran los mohos, las levaduras y los organismos productores de setas. Setas son los hongos de sombrero, ya los champiñones. Se distinguen de las plantas porque son heterótrofos y de los animales porque tienen pared celular como las plantas, compuestas por quitina en vez de celulosa. Los hongos, en cuanto a filogenia, están más estrechamente emparentados con los animales que con las plantas, justamente por su nutrición. ¿Cuál de los siguientes grupos son hongos imperfectos? Ya, clave, clave, 
a lojos, ¿sí o no? Imperfectos, acuérdate, los imperfectos, los que solo tienen reproducción asexual, son los últimos que revisamos, chicos, son los últimos. ¿Cuál fue el último grupo que revisamos? Justamente, la clave sería D, de deuteromicetos. Recuerda, son los únicos grupos de D, Damián. Ya, ¿qué son los quitridiomicetos, profe? ¿Qué es eso de quitridiomicetos? No los estudiamos realmente porque es un grupo un poquito más avanzado. Se trata de hongos que producen esporas. Los quitridiomicetos producen esporas, pero esporas flageladas, así como un espermatozoide. Los quitridiomicetos normalmente viven en lugares con mucha agua, porque tienen justamente esporas que tienen flagelos. ¿ya? Es un grupo rarísimo, los quitridiomicetos. Ya está. Vamos a la siguiente. Rapidillo. Ocho, ¿cuáles de las siguientes características son propias de los hongos? Presentan quitina, verdura. Poseen digestión intracelular falsazo, yo te dije, liberan enzimas al medio externo. Sus células son eucariotas verdura, carecen de membrana celular. ¿Cómo van a carecer de membrana celular, hijito, hijita? Esto es falso. Ya está. Clave, clave, a ver, clavecita sería 1 uh, y 3, ¿no? 1 y 3, deuteromiceto, ya está. Clave dadito. Chévere. 9, indique verdadero o falso según corresponda. Dice... El hongo Saccharomyces cerevisiae, ¿se emplea en la industria? Claro que sí, si no, ¿cómo se fabrica la chelita? Neurospora grasa, ¿es utilizado en estudios de genética? Esto también es verdura, esta amiguita es utilizada en el laboratorio para estudiar los cromosomas, los genes, el ADN, etc. ¿Existen antibióticos elaborados a partir de hongos? Esto es recontra verdadero, la penicilina es uno de esos casos. ¿Ya? Muy bien, clave, clave por lo tanto sería por acá... Besito, biología, sí o no, chévere, muy bien, biología, bacán, vacilo, vacilo, mi niña. la cándida albicans, la cándida albicans y agaricus campestris son, a ver, la cándida es deuteromiceto, sí, y el agaricus es basidiomiceto, clave, ahí está, clave avioncito, clave ascomiceto, ya está, listo muchachos y muchachas, están ustedes servidos. Ya, revisan sus, sus domiciliarias, tienen clave, pero igual este, resuelvanlas sin mirar las claves, ¿ok? <ríe> Listo, chicos. Bueno, bueno, mis estimados y estimadas, ha sido un gusto como todas las semanas poder impartir un poquito de conocimiento a ustedes. Se me cuidan un montón y bueno, nos vemos la próxima semana. Cuídense bastante, nos vemos, hasta luego, provecho con el almuerzo. Yo también me voy a comer, tengo muchísima hambre. Chau, chau. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la atención. Nos vemos, chicos, nos vemos. ¿Está? Muy bien. Listo. Bye, 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 bye. Hasta la próxima. Gracias, Miss. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias, chicos. Voy a finalizar la sesión. Muy bien. Chau a todos. Bye, bye. Listo. Nos vemos.